Sigurlína Ingvars, hesta auðnandinn og vélaverkfræðingurinn sem kom sér fyrir í lyfjagerunum, þaðan yfir í smásölubransan en gerðist endakall í tölvuleikjaframleyslu. Sigurlína rekur hér leiðina frá valinu á vélaverkfræðinni og heillaskrefin sem hún tók í áttina því að starfa herlendis í áðurnefndum geirum, flytja sú út til Svíþjóðar, þaðan yfir til Kanada, yfir til Bandaregjana og nú aftur heim. Tölvuleikjabransin er stærsti afþreyingabransi í heimi. Þú heyrðir rétt, stærri en tónlist og stærri en kvipundir. Sigurlína fjakstu verkefni af slíkri stærðagráðu að Fortune byrti grein undir yfirskriftinni Meet the woman responsible for the year's biggest video game þegar þau leituðu orða til að lýsa línu. Án þess að lesa alla greinina fyrir ykkur þá er undir tíðillinn There are a lot of people who would like to be in Sigurlína Ingvarsdóttir's shoes these days. Sem gefur smjörþöfin að því hversu stór verkefnin eru sem hún kemur að. Við settum okkur þó ekki við smjörþöfin og fáum nánari lýsingar á því hvert hún var að stefna og hvað hún fjakst við á þessum tíma. Mikil pressa, mikið álag, mikið stress en samt var hún blámarinn á handleggjónum eftir að hafa klipið sig til að athuga hvort hún væri raunverulega vinna á þessum stað í þessu umhverfi og við þessu verkefni. Náran um það, hér er rétt á eftir. Þú ert að hlusta mig grípa fram í fyrir Sigurlínu í samstarfi við hið virta handverk Ítalíu. Og lífa hjónin Ása og Emil létu ekki staðanum með, með bestu olíu sem hún setur ofan í þig. Heldur flytja nú pizzaupplun frá Ítalíu hingað til lands. La Madre Pizza býður upp á La Pala Pizzur sem eru lítið þektar hérlendis en eru burðarstorpar ítalskar menningar. Ég veit þú elska pizzu og ég veit þú myndi ekki sjá eftir að smakka La Madre Pizza. Sjófá tryggja svo ánægðir viðskiptavinni og hafa gert það fimm ár í röð samkvæmt íslensku ánægðivóginni. Það er sem dæmi fyrir tilstilli góðra þjónustu og þess að tjónlausi viðskiptavinnir í stopni þá hluta eðgelda sína endugreita árhvert. Sænski samstarsaðali þáttarins eru að sjálfsögðu giflar snúðarnir, dúnmjúkir kanalsnúðar, jafn góðir að vetri til og sumri. Svo er pogen líka með brauð fyrir öll tilefni sem fást í helstu verslunum landsins. Hönu, Lincoln Grova og fleiri góð. Svo veistu að ef þú þarft nýja framrúðu þá færð hana hjá púlsinn í skefinu. Ef þú ert svo að meta fjárfæstingakostið þinna kærilustandi þá veita íslensk verbréf þér aðgang að tröstum og fjölbreytum fjárfæstingakostum. Hvað þýðir það? Það þýðir að þér býðist að nýta þér sérfræði þekkingu íslenska verbréfa á fjárfæstingum. Það eru fjölmarga leiðir í bóðið svo aðtöfaðu hvaða leit hentar þér. Það er mjög auðvelt að hefja viðskipti í gegnum vefsíðuna evaf.is Það er eins og hún þarft er rafræn skilríki Sigurlína Ingvarsdóttir, gjörðu svo vel Alls ekki <laughs> Sigurlína Valgerður Ingvarsdóttir Já Val- Velkomin Takk fyrir Þú er búin að stytta nafnið þetta hressilega niður í Lína Já Fjórastafa Fjórastafa Þetta er bara pinnúmer Það er hérna, ég hef alltaf verið kvöldu Lína En nú, ok Og hérna, og það hefur bara mjög þægilegt í útlöndum, ég legg það ekki á, á útlendinga að, að, að segja Sigulína Valgerður Ingvarsdóttir. Nei. Líður alltaf svolítið þegar ég að einhver kalla mig Sigulína Valgerður eins og það sé verið að, að skamma mig. Já. Mjög ánum þetta nafn, mér finnst þetta svona, þetta er mjög íslenskt. Já, þetta gæti eilig, sko. Gæti eilig, gæti eilig verið íslenskara en, en hérna, en ég var alltaf svo ófbúslega hrifin af nöfnum minni Línu Langsóki. Já. Að hérna, að mér varst mjög skemmtilegt að deila með henni nöfni. Já, einmitt. Svona hvern hven fyrirmyndin í, í henni, sterka stelpan. Soldið þannig, sko. Já, varstu, þú varst ekkert að fara í íþróttirnar út frá, út frá því að lyfta eitthvað Nei, hestum og svona? Nei, ég, ég var reyndar mjög mikið á hestum sem krak, krakki, sko. En ég var afburða lélegur íþróttamaður, sko. Minn íþróttaferill kannski var, sagt, það var hestamannskan. Og svo var ég mjög liðtækur skákmaður svona á, á hérna, allra yngstu aldursvarunum. Ok, þú ert í svona jaðar íþróttum einhverjum svona? Já, var svona, ég, ég hljóp í fyrsta skipti 10 km í Reykjavíkum arðurinn 2011. Já, og okay. þá spurði ég, var ég svona spurði ég manni minn, var svolítið stressu fyrir hlaupið og mér fannst þetta rosa langt, 10 km og, og hérna, þetta stressaði mig mjög mikið, svo ég spyr eitthvað svona, segi eitthvað, já, ég er svo hrætt um að, að hérna, fara á hrattastað og er eitthvað að spyrja hann og, og, og hérna, hann segir, já, flestir hlaupa hraðar í hlaupinu sjálfu, heldur en þeir eru að gera í æfingu fram að því og eitthvað, hefur aldrei keft inn inni? Og ég er bara, jú, skák og hestamennsku og starfræði. <laughs> keft í starfræði? Já, ég hef keft í starfræði. Ok, hvernig fer það fram? Er það, ég hef alveg mist af þeirri í þrótt. Já, það var hérna, nei, ég held að þegar ég var í MR að þá hérna vorum við bara öll í, í bæknum mínum skráð í, í starfræðikefni Ólympíuleikana í starfræði. Já, einmitt. Það er mest leiðir þetta, veit ekki um það sko, þetta er reglega svona, þetta er reglega frekar gekkja. Það er reglega rosa gaman að, að keppa mikið að í starfræði. Að Já. Einmitt. En segðu mér hans, út af því að þú nefndir MR þarna, eftir útskrift hjá þér úr mentaskólunum, mm-hmm. þá ferð þú í reisu. Já. Sem er hvað, árið 99? Já. 
mér þykir það svolítið áhugavert út af því að þetta er þetta var mjög algengt þegar að ég er útskrifast á menntaskóla en mm-hmm. en sko mér fannst eins og það var svona bylgja sem var að vaxa fólk sem sagt fær ekki beint í háskóla heldur fær út í reisu eða þess háttar en þú þarna fyrir aldamótin að gera þetta var þetta algengt á þessum tíma eða? Ég held reyndar ekki að hafi verið svo algengt á þeim tíma og ég held að það kannski miðist einhverju leitu við að, að sko það bara að, að komast í það að plana reisur og fara á internetið og skipuleggja ferðir og eitthvað svo leiðis. Það var ekki alveg komið þarna. Við fórum í sko heldi ferðarskrustu stúdenta <laughs> og hérna, þú veist, keiftum okkar miða og var til eitthvað sem ég veit ekki hvort til er ennþá í dag sem var svona e, Isaac kort og var að kaupa hérna e, svona stúdenta ferðir á einhverju mjög góðu verði og hérna og ferðarskrustu og stúdenta var til, ég veit ekki hvort hún er lengur til en, en við allavega fórum þangað og vorum ekkit búin að plana þetta neitt ofsalega mikið, langaði til að fara til held ég, hún er kannski að fara til Indonesíu, Ástralíu og hérna, þá var eitthvað rostur í, í Indonesíu þannig að ferða hérna, kólun sem var að, að, að sæli okkur farsalega sagði, heyrði, ég held að þetta er ekki að fara þangað þannig að endum við með því að við keiftur sem sett flug með að frá hérna, frá Íslandi til Tælands annan legg yfir til Kína og svo tilbaka aftur til Tælands og svo fóru vinkunum mínu heim og ég var aðeins lengur uh, í Tælandi Hversu aðgengilegt var, bara aðgengilega var Asia á þessum tímabúndi? Er þetta, þetta var ekkert stórmál eða út að ég bara hugsa svona innviðirnir eins og það ég fer, þú veist, þú ert með snjallsíma, þú ert með mjög auðvelt aðgengi að internetinu og svona? Já, nei, ég meni að þetta var, sko, það er náttúrulega alveg bara brjálega mikill túrismi í Tælandi. Já. Þannig að þegar við komum til Bangkok og fórum á, á hérna, hinn fræga Kaos and Road að þar voru internet kaffihús út um allt þannig aðgengi okay. en þú veist þetta var alveg bara fórst að internet kaffihús og, og þú veist og hotmailin þetta var rúsulega lengi að lótast en þú gast átt tölubúst samskipti og svo voru bara sko tíkalla símar eða krit korta símar okay, okay. þannig að það voru svona samskipta hérna mátarnir ég var að ferðast með tveimur vinkunum mínum sem að, og við höfðum báðar sko eitt þarna nokkrum árum áður höfðum við sem sagt eitt tveimur sumrum í kaupmannahöfn og þess að verið að vinna, vorum allra að vinna á hótulum í kaupmannahöfn sumarði eftir held ég annað árið og þriði árið í mannskóla. Já, ok, þannig þið voru svona veraldar vanar. Já, soldið, þannig, sko, og hérna, jú, ég meina að við vorum í raun úr allar soldið svona æfindreggjarnar Já. og vorum búin að þekkjast soldið lengi og hérna, hefðum allar ferðast soldið. Já. Þannig að okkur fannst þetta ekkert mál og, og þetta var tælandur og svolítið framandi en þar var mikil ferðamennska en svo vorum við með, sko, áttum við held ég að tvekja vegna hérna, miða til Kína og fórum til Peking og við, þetta var í mars minni mig og, og þá var 35 stöðið hitt í Tælandi bara geggjað, búið að æðislegt svo komum við bara til Peking í mars og ég er bara mér leið eins og við varum einu útlendingandir í borginni þá var bara ógislega kalt ógislega grátt og rosalega yfirþyrmandi og, og, og leigubilstjórinn þegar hún kom á flugvillinum hann einhvern veginn svona sett okkur út bara okkur er svona langar að segja sko, á, á einhvern veginn umferðarei á milli sko, sem sagt, á einhverjum sko, <laughs> einhverjum highway sem var bara fimm akreina í hvor áttir sitt hverjum megin við þess að við stóðum og öll skilti á kímið sko og ég var bara hvert er við lentar hvar eru við Einmitt. Og þið eruð þarna alveg eitthvað tíma í Kína eða? Við vorum, áttum að vera í tvær vikur ég held að við höfum í raun verið kannski sko, stitt ferðina um nokkra daga til að fara fyrir, fara aftur af því það var bara sko, svo rosalega einhvern veginn uh, sem sagt, þarna var í raun verið engin svona infrastruktur til að taka móti túristum Nei, ok Þannig að þetta var, þetta var mjög framandi Þetta var í fyrsta skipti sem ég fengið menningasjokk Já, að, að koma til Kína Já, komið til Kína á þessum, þessum tíma sko. svo ef ég komið aftur til Kína sko, og reyndar ekki til Peking til Shanghai tvisar eða þrisvar setna á, og þú veist, í umhverju sem að það sem eru miklu fleiri vesturlandabúar og ekspattar og, og, og með öðrum en, en einhvern veginn að keira þú veist, þarna á þessum tíma í 99 eh, rosa lítill einfarastrúttur til að taka á móti okkur og svona ekkit einhvern veginn, ekkit mjög vinsamlegt heldur viðmót fundum svolítið fyrir því að, að, að vera sko, að því að maður er rauðið að svo einhvern veginn uppfullur að sínu svona white privilege þannig að, að þú veist, það er að allstæðar einhvern veginn tekið vel á móti hvítum ferðamönnum sem að þú veist, er að koma út af með mikið af, af gjaldri og, og eitthvað svona á koma með eitthvað inn í samfélögin þangu sem er að koma en, en, en þarna upplifi ég það ekki að þetta það var, var frekar svona eins og okkur væri mætt með já bara tóstrigni og, og hérna svona 
þú veist, þú værum ekkit sérstaklega velkomnar ja. auðvitað ekki af öllum, sumir tók okkur vel Einmitt. en þetta var alveg hérna, þetta var mjög Það var mjög sérstu greinsla. Þú ert líka að koma frá sko einu vinalegasta menningalandi og fallegasta og þú veist náttla veðurfarið og allt svona sem er í Tælandi. Þú veist þetta er það er bara þú veist þetta er algjör gullnáma þetta land. Hann er ekki svona smá dásamlega stjórnun sem að fór á mis þarna að byrja í Tælandi og og fara síðan til Peking. Já, algjörlega. Allt að það sé alveg rétt. Var þetta hérna svona hvað man varstu varstu á vegferð þarna þegar þú ert að útskrifast út af fer síðan í vélaverkfræði? Sóldi svona, hvað skal segja, raungreina fílingur í þessu öllum mann, MR, keppi starfræði, <laughs> en samt einhver asíu reisa þarna inn í þessu, en síðan á leiðinni vélaverkfæðina, ertu, ertu komið með áhuga á einhverju þarna, ertu búin að finna svona þína hillu eða? Ég held sko að, að hérna, ég hef alltaf verið mjög, hérna, sem sko barn og úlingur var ég mjög góðu námsmaður og það er svona, kannski breytir svolítið í MR og það er, er sko, þú veist, ég tek félagslífi rosalega, sko, þess að ég get ekki sagt að ég hefði tekið að föstum tökum, ég var að gera rosalega margt Já. ég var hérna í mm. e, þess að ég var tvö ári í leikfélaginu og síðast ári ég mér var í ritsjöru skólublasins og þá í raun voru kannski sko, þú veist, ég var rosalega gaman að þessu og í, bæði í leikfélaginu og í skólublasinu þá er ég að ég er að prótusera, við sem geta að heta prótusera en það er klálega það sem ég var að gera það hefur einhvern veginn alltaf legi vel fyrir mér að skipuleggja og fá fólk með mér í eitthvað Ok, og... þannig þú varst ekki leikarinn í leikritinu eða þú varst kannski ekki að skrifa greinarnar eða hvað, þú varst, þú varst meira í, svona í, í framleyslu hlutverkinu Ég var í framleyslu hlutverkinu Ég reyndar heldi ég hef skrifa fullt fyrir skólublaða Ég hef alltaf haft mjög gaman að ég að skrifa og hérna, svona mikið íslensku nörd og hérna las mikið að ljóðum og var alveg svona daldi dramatiski þunglindu og lingur inn en, en ég var líka, ég var líka vinna með skólunum Og ég var að vinna í, hérna, í, í regnbóðunum með henni hérna, röggu nagla. Já, ok. Við vorum, erum, erum gamli kunni gerfraði í MR og hún er rosalega hérna, skemmtileg. Við áttum skemmtilega tíma saman í, í, í regnbóðunum. En svo gerist það þegar ég er í, í, hérna, í fimmtabæk líka að, að hérna, e, pappi minn sem hafði verið hérna, mjög veikur í raun veru, e, krafminnsveikur alveg fræði, ég var sex ára hann hérna svona háur sitt síðasta stríð og, og þeir ég svona um vorið í fimmtabakk sem er þess að næst síðasta árið þá fellur hann frá en ég er einhvern veginn, þú veist, er í rosa þungu námi er á Elsa 1 er að vinna með skólunum, er í þú veist, á fullu í leikfélaginu og er einhvern veginn bara að gera rosalega, rosalega mikið og síðan að takast á við bara, þú veist, ofbúslega mikið, mikið áfall og miklu sorg og hérna, þannig að einhvernar svona gáfu eftir á, á, á lokametrun síðustu tvö árin og, og þá var þetta rennu verið, þá var ég bara svona svolítið að þrauka og komast í gegnum skólan og klárast útsprófið þannig að það að taka sér pásu eftir hérna, eftir MR þú veist, ég var einhvern veginn bara svona þú veist, leið svolítið þegar ég klárast út útsprófinu svo ég var einhvern veginn bara svona að, að hérna, komast í mark eftir rosa langt hlaup og þurfti bara aðeins að, að hérna, átta með á því hvað ég ætla að verða. Já, bara hætta að hlaupa í smá stund í smá, að stu, að í smá stund og fá aðeins að hugsa sko. Mm-hmm. þannig ég man ekki til þess að þetta, þú veist, þetta var kannski ekki eitthvað æðislega strategíst eða eitthvað sem með alltaf langa til að gera en ég er svolítið alinn upp við það að það að ferðast sé í raun og veru sko, e, það sé eftirsóknir að verðast það er ekki eftirsóknir að verðast endilega að eiga hluti eða, eða, eða þannig en það er eftirsóknir að verðast að ferðast og það er í raun og veru partur kannski af þessari svona sjálfsmentun hverrar mannuskju að kynnast heiminum og mismyndi samfélagum og hérna og svona já, kannski ferðalegu séu svona partur af, af einmitt þessar er mentun Og þú varst ekki töluð frá því að fara nú til Asíu með vinkunuðinum í eitthvað sváðil för og hérna hættaðir til svona framandi landa Þetta var Nei, meira alls bara ekki, alls ekki. að þetta væri holt fyrir því Já, ég held að það hafi verið bara hérna í mannreyndar ekki endilega kannski eftir samtalinn í kringu það ég meina þegar ég að hérna, ég er alltaf búið uh, með móðum minni og bara í raun og verið þegar að, að ég útskrið sem stúdent og þá er hún, sko, bara selur hún íbúðina sem við byggum í tvær í hérna álfimánum í Reykjavík og hún flytur til kaupnaflar þannig að ég man ekki sko, því að var hún þá í Danmörku þegar ég er svona að taka þessa ákvörðun ég man ekki til þess að við erum kannski endilega að rætta mikið en hún var hins og var alltaf hérna, sú sem að kvatti mig mest til að ferðast og ferðast mjög mikið sjálf mikil mikla mótborur. Nei. En en svona meðan við kanskje ekki samanborur við tíðaranda eitthvað hér á öldum áður en þú ert greinlega byrjar svolti að sjá um þig sjálf svolti snemma eða hvað? 
ef að móðin flytur út og pappiðin fellur frá hérna meiri menntaskólagöngu? Já, ég er náttúrulega árenda sko hérna e, á föður afa og föður ömmu sem að ég hef alltaf verið mjög náin og verið í, í miklu sambandi við og, og svo tvö systkinni sem eru talsvert mikið eldri en ég, nýju og tólóðum eldri og, hérna, og við höfum alltaf verið náin. Þannig að ég er svona, ég upplega ekki eitthvað sérstaklega að, að, að það var eitthvað óvinnilegt á þessum tíma að fólk væri að, að sko flytta heiman í framhaldi af því að útskrifa sinn stúdent og, og færa leiga og, og eitthvað svona, ég meina, mér, mér, svona minnir, í minningunni voru líka eh, kannski mikið af mínum vinum, ekki endilega kannski mikið af mínum MR vinum, mm-hmm. en svona mikið af mínum sko vinum úr, úr grunnskóla sem ég hélt ennþá sambandi við svolítið farnar að sjá hún sér sjálfur á, á þessum tíma Já, hann er kannski, að gerast eftir menntaskóla Já, já, já ok, ok Þannig að kannski hefur þetta breyst eitthvað líka sko, kannski eru, eru krakkar lengur heima hjá fóruldur sinum í dag en, 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 en tíðkaðast á þessum tíma mér fannst þetta ekki, systkinni mín höfðu bæði flutt að heiman e, sem sagt á meðan þau voru í menntaskóla farið að búa með sínum hérna, e, með sínum kærustum þannig að hérna mér fannst þetta ekki, ekki eitthvað, eitthvað eitthvað ólegt. Nei, nei, nei. Ég held kannski að þetta hafi verið aðeins fyrir hann á skólagöngunni en það er þá bara eftir, eftir útskiptina. Já, í raunum eru bara eftir útskipt. Ok, ok. Hva, hérna, af hverju heitla vélaverkfræði? Heyrðu, það er svona ég hef alltaf haft rúslega gaman af hérna ég hef alltaf bara haft gaman af að læra okay. og eiginlega bara allt og mjög finnst eiginlega allt áhugavert og það er rosa superpower og eitthvað sem ég er útrúlega þakklátt fyrir þýðir það samt að stundum finnst fólki í eiga rosalega leiðinleg samtöl um ykkur að þú veist, ég var sat hérna fyrir nokkrum kvöldum sat ég svolítið lengi uppi og var að lesa mig til um lífris, lífrisjóðskerfið og hérna, og bara fannst þetta bráðlega slega áhugavert og fór eitthvað að tala um þetta við manni myndað hérna eftir og hann bara horfði með og bara eins og ég var geymt þeirra og bara, ok, þetta er lagi gott að þér finnst þetta áhugavert en hérna, ekki blanda mér um, ég var einhvern veginn, sumir eru bara að vita það frá því þeir eru, eru bötna, þeir ætlum að verða læknar, lofræðingar eða flugmæg, já <laughs> kannski er einhverju sem vita það frá þeir eru bötna þeir ætlum að verða vilaverkræðingar en, en hérna um, ég var brjálæðislega áhugur sem um hesta sem krakki og, og, hérna, og ég skrifaði minningabækur, ég veit ekki hvort að, að þín kynslu var með þessa minningabækur bekkurinn minn og eitthvað svona sem þú skrifaði í þrúst áttara eitthvað uppáhaldsleitur um minn blár og, og eitthvað svona og ég ætla, ég ætla að verða þegar ég verð stór og þegar ég var áttar og þá ætla að ég verða hrossarækt að ráðunutur og hérna Það er orð <laughs> það er orð. Og starfstitil Það er orð og starfstitil okay. og, hérna, og það var að því ég var bara svo hérna, algjörlega obsessed af hestum mm. þannig að, að hérna, ég voru mikið á hestbak með aðminum og, og hérna og, og svo þess að eru til bækur ætt bóku saga íslenska hestsins svo er til aðra bækur sem að Jónas Kristjánsson blaðamar á, á hérna á gamli ristur Djefaf gaf út þetta var svona myndabækur um stóðhesta og það var mynd af ættatöflunni og svo, mynd, og svo þess að einkunir hestsins og ég þess að tók mig til og, og hérna Og ég lærði þetta utan. Þannig að svo sagði þú bara, svo sagði ég, segðu mig tölu frá 960 til 1140. Og þú sagði einhver tölu og þá sagði ég þér, þér hvaða hestur væri, hvað, þetta, hvað hestur þetta væri. Með þessa ákvörnu tölu? Já, eða þú veist, já, sem væri með þetta númer. Þetta er bara svona svo kennitala. Og hérna, og, og þetta var svona mjög, mjög, þú veist, ég veit ekki alveg ákvörnu en, en, en hérna, allavega vena. Þannig að sem batn að þá var ég ákvörnu því að ég ætlaði að fara í eitthvað sem tengdist hestamennsku svo ólingsárunum að þá bara hérna, fasaðist hestamennskan út að var hún gamall hestarnir okkur voru út í gamlir, ég fann að taka þátt í, í hérna, alls konar félagslífi og ég út í amma og, og gera allt aðra hluti en, en, en ég var einhvern veginn þú veist, ég vissa ekki hvað ég ætlaði að verða þegar ég erði stór mm-hmm. og ég var þú veist, svona og þetta, þetta olli mér svona smá áhyggjum þú veist, að, 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 hérna, en ég var alltaf að taka svolítið svona ákvarðanir til þess að loka ekki neinum framtíðarmögulegum. Þannig að þú veist, ég fer í, í hérna, fyrir að elsvæði eitt í, í MR, útskriðstendur á elsvæði tvö, en ég fer í elsvæði brauti MR til þess að halda sem flestum mögulegum opnum, en líka kannski að því að það var eitthvað svona sem að þótti erfitt og flott. Mm-hmm. Þú veist, og ég fer í MR gaggert til þess að fara í, þú veist, þingsta námið. Já. Og hérna, svo útskrifaðist og ég með, og þú veist og, og hérna og ég veist ekki hvað ég ætla að gera þannig að það að fara og hugsa og eitthvað svona en ég fer samt og tek svona áhugasvíspróf upp í námsakjöf í háskóla til þess að svona þrengja ringin en svo er ég ekki búin að fá niðurstöðuna áður en að skráningafrasturinn úr hérna 
í háskólinn rennur út þannig ég þarf að skrá mig í eitthvað og ég hugsa með mér bara ok, vel að verkfræði og ég vissi ekki einu svona almennilega hvað það var en ég hugsa það hljómar eins og ég geti gert ótrúlega margt og það hljómar líka alveg skemmtilega því það er mikil starfsfræði og eilsfræði og efnafræði og, og hérna raungrenna sem ég er skemmtilegar en ég skrá um í það svo meðan ég er út í ferðalæðinu það fæ ég niðurstöðuna úr áhugasvisprófinu og þar er efst á lista vel að verkfræði ja, okay. þannig að hérna, ég hef einhvern veginn bara svona fundið á mér að, að, hérna, að þetta væri eitthvað sem að myndi henda mér. Einmitt, er og, þetta ekki líka kallað iðn verkfræði? Jó, vel á iðnað verkfræði. Iðnað verkfræði, akkurat. Já. Já. Og ég er nú eru kannski, tek síðan val svona meira inn á iðnað verkfræði línu, þannig að ég er svona segja að ég sé iðnað verkfræðingur. Einmitt, alltaf fyndi sko, hérna, og ég held að það sé nokkuð spott á hjá þér, sko, að segja hérna að þú hafðir svona áhuga á því að læra sko eða þú veist og svona skora á því þar en, mm-hmm. en út að maður, maður hugsa kannski um eitthvað, ekki um eitthvað sem skráði sig í vélaverkfræði eitthvað að ég er bara svo mikla ástríðu fyrir vélum mm-hmm. og verkfræði en það er kannski meira bara svona, herri þú veist, mér finnst gaman að fá einhver hérna vandamál og reyna að leysa því hvort sem að starfræði jafna eða einhver bestun á einhverju ferli eða þess allar en það var kannski meira það sem að þú fattar að þú varir góð í frekar heldur en að þú veist, það Í raun og veru var það kannski þannig og, og það sem ég kannski gleymdi þessar sögu var að, að hérna, þegar ég ætlaði að, var að, sagst, ætlaði að fara að skrá mig í háskólu þá var ég mjög mikið að velta því fyrir mér að fara í heimspiki <laughs> og hérna, og ég er alveg upp af, af hérna, einstæru móður og ég á eldri systur sem er mikil fyrirmyndir í mín lífi og, og hérna, hún sem sagt lærði bókmyndafræði, tók bjaði bókmyndafræði en síðan svona vendur hún sínu kvæði kross og tekur síðan master í hagfræði ofan á það Okay. Og í raun og veru er það kannski svolítið í framhald að því hún átti að segja á því að, að, að hérna, atvinnum eða tekjumögulegarinnar sem bókmyndafræðings eru, eru kannski ekki hérna, eru ekki þannig að hún treysti sér til þess að framfleyta sér og börnum sinni þremur sem hún er þá ein með. Og þegar ég er að velta því fyrir mér að fara í, í heimspeki að þá segir, segir móðu mín sem að, að var mjög svona afgerandi, afgerandi manneski. Hún segir mér, já lín mín, þú getur bara lært alla þína bókmyndafræði eða heimspeki þegar þú ert búin að læra eitthvað praktískt <laughs> en ég fór það bara að læra þetta bara það praktískast sem ég þetta í hug Ok, en sko hérna <laughs> þetta er kannski svolítið gott ráð en hvað finnst þér um bara þessa pælingu að, hérna, að velja nám og starfsframa eftir tekjumöguleikum Mér finnst það þetta sko <clears throat> út, út að því sko það er svolítið áhvert með þig þú ert greinilega svona ef maður segja að vinna á báðum heila kvilum sko þú ert, þú ert, þú ert ekki bara hérna Þú veist, þú ert alveg með svona sósial hluta að þeir líka og hérna, ágætt í þessum mikri fögum, hljóma þannig að þú ert að taka þátt í félagslífi og öllu þessu þannig að, og, og, og það blundaði þér að taka heim, heimspekina eða mm-hmm. toga allan eitthvað í þig Já, sko ég held að, að þú veist, mér veist þetta og ég meni ég er náttúrulega á, sko, tvær tætur ég á, á dóttur sem er að verða fimmtán og aðra sem er, er tíu ára ég velti mikið fyrir mér, ok, hvaða ráð gef ég þeim út í lífið mm-hmm. og sko, ég held að, ég held að verðir aldrei kannski endilega raunverulega góð í því sem að þú gerir nema þú hafir áhuga á ástriðu fyrir því mm-hmm. og ég held að, að, að þeir sem hafa áhuga á ástriðu fyrir sínu fæi hvað svið sem það er hvort sem það er að vera sko leikari eða endurskoðandi eða, eða píplöngjumæður eða, eða hvað það er að þú ert góður í því sem þú gerir þá held ég að þú eigir góðu möguleika á að, að hérna, hafa það gott en auðvitað er sko grunnlaunum stjættar og svolítið misskipt mm-hmm. eftir því á hvaða fagsviði e, þú vinnur og það sem að kannski hefur verið svona mín gæfa á hvernig leiti er að, að ég læri verkfræði og ég hef í raun verið gegnum minn starfsferil e, alltaf haft á geta tekjur og þessum tekjum fylgir þá frelsi og sjálfstæði sem eru þetta mjög mikilvægt bara fyrir kannski í raun og veru ákveðna sjálfsvirðingu og svo framveis en svo er líka bara mjög mikil spurning sko hvað þarftu til að lifa sáttur við Guð og menn og sem hann ekki sem manneskja og rannsókni sína það að það er ekkit endilega tengt tekjum svo fremi sem þú hafi nóg mm-hmm þar sé svo fremi sem þú getur framfleytt þér og þú hafir öðru túsnaði og og hérna og svo framvegis þá eru auknar tekjur ekkert að skila sér í í aukinni hamingju en það er eitthvað baseline. Já. Þannig ég held að, að ég myndi ekki ráðleggja fólki að fara í í í sko fara að læra eitthvað sem hann hatar 
til þess að, að hérna, til þess að, að, að sko, geta haft góða tekjur en að sama skapi að þá held ég að ef, sko, þú veist, ef þú ætlar að fara út á, á svona ró á mjög óvismið kost sem að það er að verða sko, já, bara að verða, verða listamaður eða velja þér fag sem að borgar ekki sérstaklega vel og jafnvel þannig að, að þú getur ekki verið viss um það að þú getur lifað bara af, af grunnlaunum í því fægi þá finnst mér mikilvægt að fólk gerir það samt sem að þeir með opið, opin augu mm-hmm. og hérna, móðu mín var alltaf af hérna, fólgur minni skildu þegar ég var, var fe, fjóra eða fem þannig að, að hérna, það skipti hana mjög miklu máli að ég þess að tæki ákvarðan þannig að ég gæti alltaf verið sjálfstæð og séð fyrir mér alveg burtið frá því hvort ég ætti maka eða ekki mm. þetta finnst mér gott og skinnsamlegt ráð og hérna og ég held að það skipti máli og ég held að ég það hvílir á hvernig ábyrð og fóreldrum að eiga þetta samtal við börnin sín en þó ekki þannig að þeir, þau séu að þrýsta fóreldrum börnunum sínum inn á okkur vegferð sem að, að hérna sem að það sem að börnin mun vera óunægð Akkurat. með það sem þau velja sko. Akkurat. Og líka kannski svona lykilatri í þessu. Þú varst að tala um að þú skráði vilaverkrana út eða langaði líka að hafa svolti bara framtíðina opna að þú þurfur ekki að hérna niður njörfa strax hvað þú ætlar að gera næstu ára tugina. Mm-hmm. Og, og þú veist, það er samt hægt að velja sér mjög krefjandi nám og finna flotta mentun sem mm-hmm. lokar svolti mörgum hurðum. Þú veist, bara eins og læknir, mm-hmm. kýrópraktur eða eitthvað svoleiðis. Þú veist, Það er, þú, veist, þú, þú nærð og bara, þú ert í raunni frábært dæmi um það, þú, þú velur þetta nám sem er mjög krefjandi og flott mentun en þú ferð samt á milli margra bransa í raunni, þú ert að vinna þvert á alls konar, þú, veist, þú ert í lifjabransanum, smásölu bransanum og sem tölvuleikja bransanum, mm-hmm. þú veist þannig að það er líka ákveðið líkilatriði þannig að þú, þú ert ekki að harka í gegnum einhverja mentun og situr uppi með það að þurfa gera alltaf sama hlutin, ekki það einhver þurfi alltaf að gera sama hlutin ever, mm-hmm. en þú veist, ef þú hefði varað læknin, það væri svolítið, ég gæti aðeins svona betur ímynda mér hvað þú væri að fara fást við næstu ára tíðina versus vélaverkfræðingurinn sem þú ert. Já, ég, þú veist, ég held að það sé alveg rétt og ég held að, að ég veri sko, þú veist, ég held að ég veri svona kannski sniðu að því leiti og, og hérna, og einhvern veginn er mitt valið mér fag þar sem ég gat farið sko mjög breytt Já. og verkfræðin er svolítið svona ég upplýði þetta svolítið að ég hefði útskriðast með bara svona verkfæra kistu af alls konar aðferðum og ég geti síðan bara svolítið nota hana hérna eins og, og uh, eins og mér listi og, og, hérna, og það hefur auðvitað verið frábært en svo á ég mitt, ég á, á frænda sem er hérna rúmlega þrítur sem er hérna sem við erum mitt læknir og við höfum, og við höfum hérna uh, verið um, bara, bara frá því að hann er úlingur í raun og veru, bara miklu félagar og, og, og spjöllum mikið saman og við ræðum þetta mikið núna þegar hann er í, í, hérna, í sínu sérnámi einmitt og hvert, þú veist, og ég fór svolítið með honum í gegnum þetta þannig er að velja sitt sérnám hvað er það sem skiptir hann máli mm-hmm. og það er eitthvað samspil af, af tekjumöguleikum, atvinnumöguleikum og líka ánægjunu við starfið og fjölbreytileika mm-hmm. og hérna, en svo auðvitað hafa læknar, ég meina þeir geta þeir geta í raun verið ákveðið hversu mikið þeir eru inn og spítala í sömu fögum, hversu mikið þeir eru inn og spítala annars vegar versus það að vera inn og stofu sem er kannski svona fjölskyldu vætna, vætna, vætna líf en þetta er auðvitað sem sagt, þetta er auðvitað rosalega stór ákvörðin að verða að verða læknir eða sérmenta sig í, í hérna, mjög djúft í einhverju fægi og ég er inn og bara tek grunnmöndina fer í mastisnámið á þess að ritgerð eftir, veit ekki hvort hún verður einhvern tíma skrifuð e, langar svolítið að fara aftur í háskóla Núna? Já, Já. og hérna, ég sé ekki alveg fyrir mér að það gerist kannski alveg á næstunni en, en, hérna, en, en sko, mér finnst ennþá svona gaman að læra og ég hef þetta sinnt ákveðinni endumöndun og sinni ákveðinni svona sjálfsmöndun bara með að lesa mjög mikið og vera áhugasum og fara ráðstefnur og, og bara svona spá og spekulera mm-hmm að þegar líka bara heimurinn er að þróast svo ratt. Og lífur í sjóðskerfið þegar að þróast rosalega ratt og maður bara þarf að halda í við þetta. <laughs> maður þarf að halda í þetta. Veitir endur ekki hvort að það er að þróast ratt. En, en, Æ, en, en ég minna, þú veist, mér var til dæmis bara svona, þú veist, datt hún í að það fór að lesa einhverju greinar en þá til dæmis vissi ég ekki að, hérna, að því nú er ég búið í næstu tíu ára erlendis og þá breytir það þeim grunnréttindum sem ég á í lífurískerfinu hérna heima. En svo, að hafa búið erlendis en svo ég búið ex lengi í Svíði og ex lengi einhvers staðar annars staðar en ég þarf svolítið að fara að grafa ofan í þetta nákvæmlega hver réttindastaða mín er með við þetta og að er eitthvað sem ég get gert núna 
til þess, þú veist, á ég, þar ég að kaupa mér einhverju viðbútatryggingu, með við það að það sé gati mínum mm. tryggingu, eða þú veist, er eitthvað sem ég á að gera núna og það er alls konar svona hlutin, mér finnst gaman að spá í svona kerfum, ég var á lífurissúskerfum og skattkerfum og yfirhöfum bara flóknum kerfum og það er kannski ástæðan fyrir því að mér var svona gaman í iðnaðverkfæðinni að því við vorum að læra rúslega mikið um flókin kerfi Einmitt, ok, þarna það hljómar þess að þú sér komin á rétta hillu þarna Já, svolítið <laughs> Sko, geturðu farið létt yfir um, í raunni leið þína frá námi yfir í tölvuleikjabransar með mér út af þú stoppar þarna, fyrsta stopp er í raunni lyfjagerin Já er Hvernig kemur það til? Heyri, það kom þannig til að, að, hérna, að ég var bara stuttu fyrir útskrift úr verkfræðinni þá er ég að fara undirbúð það að, að, hérna, að sækjum störf og ég var með einhvern sjóslista af fyrirtækjum sem mig langaði til að vinna hjá og ég hafði kynst konu sem var í hérna, var starfsmannstjóri hjá fyrirtæki sem var hér Delta, sem var eitt af fyrirtækjunum sem mynduð síðan aktavis setnum við og þessi konu var starfsmannstjóri á Delta og ég bara hef samband við hann að því hún starfsmannstjóri og segja heyrði ég núna að fara í, í hérna, fara að senda út e, umsóknir og fara í viðtöl ertu til ég hitta mig og gefum bara góð ráð fyrir hérna viðtalsprósessin og hún gerir það og hérna og svo hefur hún samband við mig bara nokkru dögum setna og segir heyrði við erum að ráða hérna í stöðu verkefnustjóra væri þú áhuga, áhuga sem er það mér varst það bara hljóma mjög spennandi þannig að ég bara var til í það og fór í viðtal og, og, hérna, og fjekk starfið og hann er þetta hvað, 25? Nei, 20, þetta er 2002 ég er þá að verða, ég er 23 að verða 24 Já, ok ah, já. Ráðin í verkefna stjóra stöðu innan delta Já Ok, og ábyrg stað? Já, uh, í raun og veru sko, sem sagt, þetta er, delta var svo hvernig samheitalegu fyrirtæki Já. samheitalegu fyrirtæki að þau sem sagt, í raun og veru taka lif sem er búið að vera markaði og njóta engalega vendar í, í 15-20 ár svo þegar að engalega við rennur út og engalega vendin rennur út þá koma samheitalegu fyrir, fyrirtækinu og þau raun og veru þá búið að búa til sína útgáfu af þessu lifi og samheitalegu við þróunu fyrirlinn tekur miklu miklu styttri tíma heldur en frumlega þróunu fyrirlinn Var ekki Ísland í einhverju sérstöðu þarna hvað lögjöf var þar að við máttum byrja framleiða lifin áður en að engar lifið rennur út? Já, máttum byrja að þróa þau, þróa þau. þannig að þau gátu verið tilbúin bara Já. á sama degi og engar lifið var rennuð út í, sem sagt, í mótstöðu við Evrópu þar sem var þannig að þegar engar lifið var rennuð út þá máttum byrja að þróa það þar við hún með fórskot okay. og hérna, ég held að segja að verið nóknuðin þannig og, og hérna og í raun verum að segja að, að þetta ferli, þar að segja að þróa samheitalif, þá ertu með hóp og sérfræðingum, þú ert með til dæmis uh, starfstitil sem er formulator, Já. það er sá sem býr til uppskriftina í raunveru, að því að lifið er samsett úr virkaefninu sem er það sem hefur virkni og, og hérna, þú veist, ef þú hugsa bara magnýl virkaefni er magnýl en í töflunni eru alls konar svona þjettefni og smurefni og húð og eitthvað svona, mm. að því að þú veist virkaefni er bara, þú veist, einhver sko, einhver prómil af töflunni sjálfri Já, okay. restin eru bara efni sem hjálpa því að fara í gegnum líkamann komast á réttan stað og frásóast síðan stað, þar í meldingaveginni okay. þannig ef, ef við segjum að frumlifið sé kaka bara, þú veist, einhver kaka sem er út í búð að þá er formulatórinn, hann er sá sem er svona reverse engineerar kökuna svo hann getur búið til nákvæmlega eins köku Já. og hérna, þannig að hann býr til uppskriftina sá, sú mannski býr til uppskriftina Svo er ennum mannski sem þróar geimsluþóls aðferðir og mælaðferðir, svo er svo kallaði patent attorney sem er efnafræðingur eða, eða lifufræðingur sem hefur þekkingu á engaleifa umhverfinu, þannig að það sé tryggt að, að hérna, lifið sem að í þessu til ekki aktafis kemur á markaði, það sé ekki brjóta á neinum engaleifum, að það eru miklu, miklu flóknar en svo að það sé bara eitthvað eitt engaleifi, það eru mörg engaleifi og þau geta verið á, á samsetningunu, þau geta verið á framlýsli aðferðinni, þau geta verið á útliti, þau, þú veist, þetta var, var hérna, það var mjög áhugavert, það var super áhugavert að, að kynnast í hvernig samyndileg verið þróuð og það var æðislega gaman fyrir mig svona unga og blauta bak við eirun að komast að því að með því að vera verkefnastjóri sem er raun verið byrð til verkefnins áhallun, heldur fundi, stýrir upplýsingagjöf, að ég gat þarna komið á mjög miklu gagni og sint mjög mikið af svona vinnu sem að, sem að sérfræðingur fannst ekkert skemmtileg já, einhver sérst að gera það þannig ég sá til þess að það var plan, það var yfirsýn þau voru upplýst verkefnið að gengið á, á hvernig áallun og þarna var fólk sem var sko, kannski flest, 35 til 40 plús sem að mér fannst það mjög fullorðið á þeim tíma 
þetta voru fólk með masterskráðu og dóttuskráðu, sérfræðingur á sínu sviði og við varst ofsalega gaman að vinna með þessu fólki, læra því og líka bara að koma að gagni. Mm, einmitt. Og, og þá vantalega þeim, einmitt, fannst bara mikil blessun að einhver nett að sinna þessu. Þeir gátu bara fengið að nördast í sínu sérsviði þarna. Já, þetta okay. er algjört við vinn, sko. Einmitt. Þetta, sko, þegar þú lýst þessu, hljómar þetta svona skemmtilegt. Mm. En ég geti ímynda mér einhver mm. annað myndi lýst þessu, þá var ég bara hvað er, þú ert í leiðilegustu vinnu í heimi. Mér alltaf geggjað. Það var alltaf ótrúlega gaman, þú veist, mér var svo gaman að uh, mér alltaf fundist efnafræði svo skemmtileg. Já, já, ok. Þannig mér var þetta svo áhugavert, mér var þetta viðskipta umhverfi svo áhugavert, fyrirtæki var svo klálega á leiðin einhvern, að því það var þessum tíma sem að, að hérna, í raun og veru, það saminist þetta mjög mörg fyrirtæki, það búið til þetta vörum ekki aktafis, þú veist að sett rúlega skýr stefna, sama tíma er ég sem sagt í masterskúsum í breytingastjórnun og stefnumótum í háskólunum og því var það raun og veru ætlaði alltaf að taka masterskúsum mitt með vinnu og raun og veru teka alltaf kursana og hérna, einmitt, skrifa síðan aldrei þess að blessu þér í gerð en þannig að ég er að læra í raun og veru í bara fræðibókunum um það hvernig á að, að þú veist, gera svona breytingastjórnun og svo er ég bara að upplifa það í vinnunni Einmitt. þannig að mér fannst þetta bara mér fannst þetta geggjað wow. og þú veist tala um þarna, þú veist áhugur vegferin sem fyrirtæki var á bara viðskiptalega séð, mm. hefðu líka svona ég meina, þú, þú veist forritun um það hvert, hvert fyrirtæki var að stefna bara þú veist, hva, sem, sem viðskiptamódil eða, eða þess áttar Já, ég man... Það komin einhver svona hagfræði áhugi eða, eða viðskipta... Já, áhugi. hann í raun var sko kvikna svolítið þarna. Hafði aldrei, þú veist, ég aldrei upplifað að hvorki kannski í náminu mín í háskólunum né í, hérna, né, sko, áður að ég hefði einhvern svona sérstakan viðskiptilegan áhuga. Mm. En í raun og veru kannski þegar að ég fer að upplifa þetta sem sagt í vinnunni og fer að spá í svona, þú veist, þessi hugtök og mér var þetta mjög merkilegt að því ég upplifði svo ofta að sko hugtök sem ég einhvern veginn hafði ekki átta með á þegar ég var að læra um þau í bókum eins og breytingastjórnuðin eða, eða þú veist, mikilvægi strategi eða stefnu en þegar ég var svona að fóru að upplifa hana eigin skinni inn í fyrirtæki þá einhvern veginn var þetta svo áhugavert Já, akkurat Ég var kannski áhugasamur um framlýsluna og þróunina og, og kannski svona einhverju leiti viðskipta strategiuna hjá aktafis en svo svona fór þetta í raun og er alveg að blómstra þegar ég var komið til CCP að ég fór að spá í sko einhvern veginn þú veist hvernig markaðurinn og breytingin á markanum og það uppfylla þar við markarins í raun og veru hefur áhrif allt inn í fyrirtæki og á alla, alla framlýslu þar Já. þrátt fyrir að margir starfsmenn í raun veru veldi því kannski ekki testaklega mikið fyrir sér Einmitt, einmitt, þannig þú ert í raun alltaf bara súma meira og meira út og sjá hvað bara í raun framlýslan hefur mikil áhrif eða bara hva, hvernig þetta er alltaf snúa sömu tannjólun Já, í raun og veru og hvernig það er, er sko í raun og veru markaðurinn sem drífur drífur þetta. Já. En svo að þetta geta síðan vörur komið út og á markaðum skapa nýja þörf og, og hérna, þannig að þetta er, þetta er svona dýnamist samspil og þetta er, mér finnst þetta mjög áhugavert. Einmitt. CCP, hvernig endarðu þar? Hvernig liggur leiðin yfir í tölvuleikina? Sko, mér fannst hérna í gamli það þegar ég var í háskólum, þá fannst mér ós svo slega spennandi fyrirtæki. Já. Það var svona kannski, þú veist, svona Já, svona eitt af því svona mest svona mysterious og spennandi fyrirtæki með úti, ég vissi ekki nákvæmlega hvað voru að gera en, en, en þú veist. Það ekki einum það, að hafa ekki vitað hvað <laughs> og svo að gera. Og svo í raun og er kannski þegar ég er þarna búin að vera hjá, hjá Aktavis og svo hjá Högum að ég eitt ár að, að hérna, var þetta samt þannig, ég átti vini sem unni á CCB sem að, að hérna, e, þú veist, sem að voru einhvern veginn gera alls konar höfðu verið rúsa mikil, mikil 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 tölvuleiki spilar er ég hafði alltaf spilað tölvuleiki en en sko upplifum við kanskje geta einhvern rosalega mikinn gamer þannig. Mm. Alltaf mjög áhugasöm um um hérna lesa mikið af vísindaskáldsögum þannig að mér fannst þessi e-mon line heimur spennandi. Og hérna svo fer ég einu tímanum fyrirlestur hjá Hilmar þar sem hann er að tala um einhvern einn fyrirtækið og heiminn og spilarana og tölvuleiki og bara þú veist mér fannst þetta ótrúlega spennandi. En ég hafði alltaf svona séð fyrir mér að ég væri á einhveru svona alvarlegri framabraut. Já. Og þú veist, þetta passaði kannski í dendri inn í hann. Nei, þetta, eitthvað fólk að leika sér í tölvuleikinu. Nei, 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 gerði það kannski ekki, sko, en ég samt, þetta bara er eil of einhvern veginn spennandi og skemmtilegt til þess að, að sleppa því. Okay. Og ég hef svolítið verið tilbúin til þess að sko, láta slagast hann það. Og, en bittu, sko, of skemmtilegt til þess að sleppa því, sko, sleppa því, var þér að bjóðast eitthvað? Nei, ég meni, ég bara hugsaði, þú veist, þetta er eitthvað, ég meni, hann var, það, þú veist, ég meni, hann var mikið fyrirlestur og tala um hvað fyrirtæki var að gera, hann var að tala um, sko, þú veist, að það vantaði starfsfólk Já, okay, og það okay. vantaði sérstaklega, þú veist, að uh, sérstaklega ættu þeir erfitt með að ráða konur Já, ok, þannig hugurinn var svona aðeins komin í bara heru, er þetta eitthvað? Já, þá þú veist, ég bara sat á þessum fyrlustur, ég bara, þetta er of, of spennandi, <laughs> þannig ég bara fer og kynni mig fyrir honum eftir, eftir hérna, 
fyndi að þið verum að fara saman út að borða í kvöld með, með hérna eh, sem sagt annað í gamalli samstöðskunum minni og vinkunni en hérna já, þarna fer í bara raunum við til hans og kynni mig og ræði við hann og segi þú veist, ég er þetta að vinna sem verkefnastjóri og ég er náttúrulega með, þú veist svona kreatibúl þarna, þú veist, búin að vera fjögur ára vinnumarkanum með svona kreatibúl karrier hjá, þú veist, bæði sem sagt, aktavís og hagar, svona mjög já. flott fyrirtæki í íslensku, hérna íslensku við, viðskiptalífi Einmitt. og hérna, þú veist, þannig að, að það er alveg bara, þú veist, ég hugsa bara, já, ég, ég alveg góðan sjáns að fara inn hérna, fara inn á CCP já. þannig að, að hérna, það gerist þannig framhaldinu og, og, og allt í einu er ég bara fann að búið tölvuki Ok, sko, tvíklikum aðeins að þetta út af því að þú talar á honum að þegar þú varst byrjaður að sæki um uh, starf og, og tala við mannastjóra og delta mm-hmm. bara til að fá góð ráð mm-hmm. þá, þá heyrir þú í, í henni eða þeim aðila og, og hérna heitir hann að fara eitthvað ráð og, og það Já. endar á góðan veg fyrir þig og þarna með Hilmar, stofnanda mm-hmm. CCP hann er að halda eitthvað fyrirlestur og þú labbar bara upp að honum og kynni þig fyrir honum mm-hmm. það er svona, þú veist, 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 þú þú veist, mér hefur ekkit endilega þótt erfitt að rétt upp hönd og segja heyrðu, ég til Já. eða fara og kynna mig gagvast einhverjum og, og segja heyrðu, hérna, ef við ekki tala saman eða, eða hérna, ég er spói þetta eða mér langur að gera svona Einmitt. en ímynda bara að þú hefur setið hjá sko þú veist, út að þetta eru að tala um tvö störf sem eru til út af því að þú ferð og hitti manneskina Já það er bara, þú veist, í dag finnst mér þetta svo augljóst Já. það er bara þannig, þú bara Þú veist, við vorum í háskóla að tala um að búa til tengslanið og, og nota tengslanið og eitthvað og mér fannst einhvern veginn svona pínu skítugt Já Þú veist, eitthvað svona eitthvað, eitthvað óeðlilegt og eitthvað svona svo þegar ég bara ef áttum að því ég er bara, ég á auðvelt með að tengjast fólki ég á auðvelt með að tala við fólk og hérna, ég er mikinn áhuga fólki og hérna, og mér slíka var ekkit endilega erfitt að vera gefandi í samskiptum mm-hmm. og hérna, og það gerir það verkum að það kemur mér mjög náttúrulega að Þú veist, það er ekki þannig að ég fara út strategist Nei, netvorka. og, og netvorka, ja, heldur bara ég tengist fólki og ég leggja mikið inn í sambönd og ég tek út ef við svona, þú veist, tökum eitthvað svona, þú veist, ég er, er gefandi í samskiptum og, hérna, og ég hef áhuga að eiga samskiptum við fólk sem líka gefandi í, í samskiptum og, og hérna, þannig myndast oft tengingar og ég meni að þessi kona sem var þarna starfsmannastjóri Delta, hún hefði verið samtíða mér, ég hefði tekið ár í, í hérna ég hefði tekið ár í, í sem sagt halt ári skiptin á mig í Kaupmannhöfn og verið síðan í Kaupmannhöfn sumarið eftir og hún hefði verið í skiptin á mig í, í hérna öðrum háskóla í Kaupmannhöfn þannig við höfum svona verið að, að umgangast í bara svona einhverjum íslendingahópi þannig að ég var málkunnu henni við vorum ekki að tengja miklu vinkunur en, en, en alveg þannig að mér varst alveg ég geta tekið upp síman og sagt heyrðu eigum við að heyra stærstu til að hjálpa mig með þetta Já. og hérna alveg á ég er að velta þessu fyrir mig, getur þú veist, ertu til að hjálpa mér með þetta, þá hefði ég líka mætt og hjálpa þeim einhverjum, þannig að mér finnst þetta bara svona partur að þið verið mannskja Akkurat, akkurat, já, þetta er mér finnst þetta gaman að tala um þetta sem svona smá skítugt, þegar er eitthvað svona eitthvað svona áætlun í því að vingast við eitthvað eða eignast vini eða svona stækka tengslan eða þetta eitthvað, það er það er, hljómanir svo séu ranga forsendur Já, en ég held ótrúlega mikilvæg Já. en sko tengslanetið í raun og veru það að, að sko þú veist, það, mér finnst ekkert að því átta sig á því að jú, það er gott fyrir sko, ef maður lítur á þetta þannig að, að sérst, ég í tengslanetinu mínu er bæði að, að, hérna, að hjálpa og fá hjálp mm-hmm. eða að ráðlegja og fá ráðlingar Já, þú ert ekki að nýta þær eitthvað Nei, minna, þú veist, ég er ekki, ég er ekki svona kannski er þannig mm-hmm men det är ingen i hög en en hérna kanske er einhver þannig að þeir eru bara einhvern ein að að hérna nýta sér tengingarnar sínar fyrir sig og 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 sko og einhvern ein aldrei fyrir aldrei að hjálpa öðrum en ég meni ímynd mér bara það að að því fólk vill ekkert vera í þanna samskiptum þar þar sem það leggur bara mörkum en en fær ekki tilbaka akkurat að þannig ég held að að manneskja sem er mjög svona einhvern ein cannibalistic eða einhvern ein svona harvesta tengslun eftir sig ég held að þar bara hljóti þá bara hrörna og 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 þú veist, Það er ekki, ekki drúslega mikið valjú í því nei, nei. að því valjú við er tengingarnar og tengingarnar eru báðar áttir Já, nákvæmlega, þetta er ekki einstefna Alls ekki Einmitt. Og Hilmar er líst ágætlega á þig? Já, bara, ég held það og, og hérna við erum þetta skemmtilegt spjall og hann, 
áfram sendir á, á, hérna, á mann sem stýrir framlýslinni og, og mannum stjóran og, og nokkrum dögum setna fæ ég bara mann hvernig það var, fæ ég örgulega bara einhvern tölupóst og fer ég eitthvað vitalsferli og, og hérna, ég held að ég bara verið að byrja vinni á CCP sex vikum setna, eitthvað svoleiðis. Ég veit ekki hvort sé að spyrja rétt að mannaskuti en þú hversu mikilvægt er CCP þú með þína vitnaskuti um tölulegjabransan hversu mm. mikilvægt er CCP fyrir bara þú veist Ísland sem bara framleiðslu einingu og þá kannski líka innan tölulegjabransans ég meina hefur ekki margt orðið hérna bjóðt ekki til frjóan jarðveg fyrir áframhaldandi uppbyggingu tölulegja innan á Íslandi Jú ég held að fyrir Íslandst sko fyrir svona umhverfi hugverkaðinnar og skapandi grein á Íslandi og tölvuleiki auðvitað að þá hefur CCP verið alveg gríðarlega mikilvægt og hérna hér eru nú í dag starfandi í kringum 20 tölvuleiki fyrirtæki 20 tölvuleiki fyrirtæki Jú og það kom mér svo ótrúlega skemmtilega óvart þegar ég kom heim eftir að hafa verið úti í tíu ár hvað fyrirtækin eru fjölbreytt og hvað ég er sko mikil gróska og bara hvað þau eru að gera margt flott og skemmtilegt mm. og hérna Það er í alvöruni fjölbreytt nýju þessu Já Þetta er ekki allt bara eitthvað svona næsta Angry Birds Nei, alls ekki, þetta er, þetta er mjög fjölbreytt í leikir það er mjög mikill metnaður og það er raunur það sem að sko síðis ég gerir er, er sko að má í raunur að horfa að um, kannski tvíþætt, það er annars og það er áhrifin á sagt, bara þetta íslenska umhverfi og hérna ég, meni, ég hefði aldrei farið út og átt alþjóðlegan frama í tölvuleikjagerð ef ég ekki byrjaði CSP mm-hmm. þannig að, að hérna þetta er, er CSP mjög mikill örlagavaldur í mínu lífi og það er mjög mikið að fólki sem að, að hefur svona sambærlega og ég farið í gegnum CSP og er núna að gera geggjaða hluti í, í tölvuleikjafyrirtækjum bara í bandaríkjunum og Evrópu þann það er frábært um, fyrir umhverju hérna heima þá náttúrulega hafa sprottið upp hérna margir sprotar sem að sumir hverjir eru orðnir mjög vænlegir mm-hmm. úr frá fólki sem að, að var inn í CSP 1939 game sem býr til leik sem heitir Cards kemur hérna út úr CSP félaga sem heitir Mainframe sem er að búa til mjög flottan svona fantasy leik kemur út úr CSP félaga sem heitir Party sem er að búa til svona sögudrifin leik byggðan á, á sko, íslensku umhverfi og íslensku menningu kemur út úr CCP og þú veist, svona geti ég lengi haldið áfram einmitt, einmitt. en það er líka kvartning fyrir aðra sem að jafnvel hafa ekki verið inn í CCP og sjá að þetta er hægt til þess að búa til tölvuleiki fyrirtæki og hérna á þessum sama tíma hefur auðvitað sko, menni ég byrja 2006 og nú er 2022 það er 16 ár síðan að ég kemur inn í, inn í tölvuleiki bransan Og á þessum tíma þá hafa tölvuleikir í raunum verið farið frá því að vera það sem ég vil kalla hobby fyrir nörda no. yfir það að vera stærsti og mikilvægasti afþreyingar bransi samtímans. Ok, sko, stærsti og mikilvægasti afþreyingar bransi, mm-hmm. stærri en bíómyndir, stærri en tónlist. Já. <laughs> það er svolítið styrla. Það er mjög styrla. Út að það ber ekki jafn mikið á þessu. Nei. Ertu, ertu sammála því? Þú sem er sem er ekki inn í þessu. Það, þetta er ekki á strætóskilunum. Það er ekki verið að auglýsa nýja tölvuleikinn sem er að koma út í útvarpinu. Þú veist, þú tónlist er allstaðar í kringum þig. Bíómyndir eru allstaðar í kringum þig. En ef þú ert ekki inn í tölvuleikja sinni, þá bara sér þetta mögulega. Nei, og það er er rosalega áhugavert og þetta er í raun veru hérna, ég verð að tala mjög mikið um þetta vegna þess að, að hérna, ég verð að stútra þetta líka mjög mikið. Já auðvitað er ég að stútur þetta sem fjárfestir en ég er líka ofbúslega áhugasum um hversu mikil áhrif menning hefur á hugmyndir okkar um umhverfið og heimin. Ok, byrðu, hversu mikil áhrif menning mm-hmm. hefur á umhverfi okkar og heimin? Ég hefur áhrif á hugmyndir okkar, hugmyndir okkar okay. um umhverfi og heimin. Já. Og hérna sem dæmi má nefna að hérna ég var að horfa á, á hérna þátt með honum vinni mínum John Oliver. Já. Og hann var að taka fyrir sérstaklega, hérna, nú man ég ekki nákvæmlega hvað hann heitir, hann heitir eitthvað dekk, eitthvað sem er, hérna, skapari, hérna, law and order þáttana. Já. Og var til allir þessi law and order þættir, law and order special victims unit og law and order, eitthvað, hvað veist, er til þrjú af mjög fjögur mismundi franchise. Og lögreglan, eins og hún byrtist okkur, og þetta eru brjálæðislega vinsælir þættir í bandarjum, og lögreglan, eins og hún byrtist okkur í þessum þáttum, og þú veist, hann var sérstaklega að tala um lóan ordar en við getum bara horft á hvernig lögreglan byrtist okkur í mörgu þáttum mm-hmm. og lögreglan eins og hún er í raun og veru í bandaríkjunum þetta er ekki einu, þú veist, þetta er ekki einu sem tvær hliðar og sama pengum þetta er bara ólíkt Já. 
en við höfum eða fólk hefur í stórum hluta kannski í bandarginu sem horfum mikið á þessu þætti þessar hugmyndir um lögruna Já. þannig að þarna er eitthvað eitthvað ófúslega idealist útgáfa búin til og borin og borð fyrir okkur í gegnum mjög svona uh, hvað segir maður afþreyingra efni sem er borið og borð mjög víða Já. og auðvitað er fullt af fólki mjög svona hefur áttar sig á því að, að raunverulegin sem byrtist í einhverjum bíómyndum og sjónastóttum er ekki raunverulegin mm-hmm. en það er líka fullt af fólki sem gerir kannski ekki þennan greinamin Nei. þannig að, að sko menningarefni og áróður í gegnum menningarefni skapa einhvern hugmyndaheim og einhverju hugmyndur okkurum heimin sem að kannski stiðst ekki drúslega mikið við raunverulega og hérna, svo hafa rannsókni líka sýnt að það að sjá sagt, fólk eins og þig í sjónvarsefni er ótrúlega mikilvægt til þess að upplifa þig að þú hafir þú veist, að þú getur gert eitthvað mm. eins og til dæmis bara það að, að í X-Files hún hérna uh, Dana Scully það er bara, það er, það er sko stert trend í bandarjunum í háskólum hversu margar stúlkur og konur fóru í hérna bara í science og vildu gera það sem hún var að gera í X-Files mm. þannig að það er ein þannig er ein fyrirmynd að því það hafði ekki verið nein fyrirmynd í vinsalu sjónvarsefni um nákvæmlega þetta Já. þannig að, að byrtingarmyndir í fjölmiðlum og menningarefni hvort sem það er í fréttum eða skemmtiefni skipta ótrúlega miklu máli Já, og jafnvel þó maður viti það ekki sko veist, út að allar þessar konur sem skráðu þessi í þessi, í þessi svona science uh, nám mm-hmm. þau, þau, veist, það er ekki endilega að segja já, æ, út að mér veist, hún er svo mikil fyrirmynd að þessar gnákvæði er skráðu kannski bara svona mjög margar, þetta mjög, mjög margar segja það samt sem að er það og benda nákvæmlega á hana já. já, ok, magna en ég held síðan að það geti smita út frá sér veist, síðan er að þetta allt í einu mamma einhverjar stelpu og þú veist, já, þetta mamma var í þessu og þú veist, og síðan er þetta bara svona trikklega þetta niður já, ég meni, ég er náttúrulega kynnslóðinni sem elst upp í það þú veist, við þessi fórsiti já og þú veist, þá veit ég bara að, að ég get verið fórsiti já. ég, þú veist, að stórum hluta held ég að þú veist, ég meni, ég horfði á, á rannveður rist sem stýrði álveri og ég bara, ég held stýrði álveri þú veist, það er bara þú veist, hún, það voru ekkit margar einhverjar fyrirmyndir í, í þú veist, kannski svona í þessum verkfræðifíldi mm-hmm. en hún var þarna og ég meni, ég veit ekki hversu marga, þú veist, hversu mikil fyrirmynd hún hefur verið fyrir mjög margar konur einmitt á mínum aldri já Einmitt. Þannig að þessi fyrirmyndir skipta rosalega miklu máli og þær byrtast náttúrulega mjög mikið í, í afþreyingarefni og tölvuleikurinn að því er að segja hann er stærst og mikilvægasti hérna, afþreyingar menningarmiðillinn mm-hmm. og þú segir, já hann er falin, hann er dölin okkur sem er ekki inn í þessum heimi mm-hmm. það er alveg rétt og það er, það, þú veist, og það gerir það verkum og ég minna því ég kemdu baka kannski núna e, úr Sast, úr því að hafa verið í tölvuleikjum og, og verið að vinna í, í hérna, já, stórum erlundu fyrirtækjum í tölvuleikjum þá sast, svona, ég tek soldið eftir í fólk og segja hún er svona tölvuleikja stelpa og það er svona eitthvað, það er svolítið svona hip og cool og, og áhugavert og eitthvað svona en það er kannski ekki alveg svona alvöru Nei, en, en hérna ef við horfum á tölunar þá eru, eru sem sagt tölvuleikjaspilarar það eru fleiri en þrýr miljardar manna sem spilir tölvuleiki mm-hmm. og þeim mun fjölga á næstu þremur árum um 300 miljónir þannig að sko útbreyslan sem sagt til nýrra spilara er að verða mjög mikil okay. e, eftir því sem út yngri því meira og lengur spilar tölvuleiki þannig að, að hérna, það er mjög áhugaverð sko datasett sig sá sem að sínir sko munin á menningar, efnis, neyslu, kynnslóða okay. þannig að við horfum á til dæmis Gen Z sem eru 10 til 25 ára að þá er 60% af þeirra menningarefnis neyslu, það eru tölvuleikir, streymisveitur og samfélagsmiðlar. Og ef við horfum á sko gömlu miðlana sem eru þá bækur og bíómyndir og línuleg hérna, og tónlist, þá er það 40%. Svo ferðu í næstu kynnslu fyrir ofan sem er þessi millennials. Þá er þetta svona áþekt því sem að er Gen Z en samt aðeins minna í þessum nýmiðlum og aðeins meiri í þessum eldri miðlum. Svo kemur í mína kynnslu sem er Gen X þá fer þetta, þú veist, þá, er, þá eru hlutfall þessar er svona hefðbundu miðla hærra og, og ný miðla lægra og hérna, ef þú horfir á, á sem sagt, sem sagt 55 plus að þá ertu komin í, í hérna, miklu meiri hérna, sem sagt, svona hefðbundna miðla Já. og það sem er áhugavist við þetta er að því meira sem þú veist í hefðbundu miðlunum því meira ertu með einhverja svona mynd af raunverileikanum sem er þú veist, fólk fær sömu upplýsingar, þú veist, ef ég er með fréttablæði fyrir fram mig, Já. ég er að lesa fréttablæði, þú veist að lesa fréttablæði, við erum að lesa samfréttablæði 
um, svo þú, veist, þú getur valið er einhverja mismundi miðla en allir sem eru að taka inn þessa miðla fá sömu upplýsingar Já. svo þú veist kom inn í neðstu kynslóðnar þannig sem eru streymisveitur, samfélagsmiðlar og, og þú veist miklu minna þessum hefðbundum miðlum þá er alltaf að fá þessar einstaklings miðuðu upplýsingar sem að eru byrtar þér á grundvelli þess hvernig, hvaða upplýsingar þú sóst í áður Já. þannig þú ert að fá sérsniðin raunverulega á meina eldri kynslóðnar eru frekar að fá sama raunverulega borin og born skilur hvað er að fara og treysta sínum upplýsingum líka Já. Veist, og, og síðan komum við hérna og treystum líka okkar upplýsingum en, en við svona áttum ekki alveg á því hversu mikið er verið að svona tinkara við þar og, og hérna bera þar fram öðru sig á milli manna Nei, en við deilum í raun voru við þú veist, elsta kynslóðin og yngsli kynslóðin deila bara raunveruleikanum í gegnum miðlana rúslega litlu leiti Já. og hérna og tölvuleikja efnið tölvuleikirnir eru að verða svona þú veist, þetta eru mjög mikið þrífiðir heimar þar sem fólk er í, sko, krakkar er ekkit endilega bara að, að hérna, fara inn tölvuleik til að spila tölvuleikinn þeir eru að fara inn tölvuleikinn til þess að hanga með vinum sínum þeir eru að sósjálu sér mm-hmm. og hérna, mjög mikið af krökkum fara inn í kannski leikja heima án þess að vera að fara að spila, heldur bara til að hitta vinum sína og, og hanga og gera eitthvað saman þessi hegðun er að verða miklu algengari en í raunum verum að segja félagsleg hegðun, sko, yfir í þennan þrífiða leikvöll í hérna þennan stafrann leikvöll og Já. hérna ég er mjög jákvæð hvað hvað þessi tölvuleikjum mér finnst þetta rúslega áhugavert og ég náttúrulega hefur búið til marga tölvuleiki og, og þú veist þekki þetta umhverfi þannig ég er ekki hrætt við þetta mjög mörgum finnst þetta mjög ógnvænleg framtíða sín mm-hmm. og mitt sko ég segi svolítið við fóreldra kannski og, og hérna ég þú veist, litla stelpa mín sem er tíu ára þú veist, hún spilar rosa mikið fortnæti henni finnst rosa gaman þegar ég sest við hliðin á hún í sófan og horfa á hún spila mér finnst rosa gaman að horfa á hún spila því að þá er ég líka bara að læra um fortnæti og ég er að sjá hvernig hún er að spila og ég er að sjá hvernig þú veist, epik er að búa til leikinn og þú veist, ég er náttúrulega að spá í þetta eins og fagmaður mm-hmm. og hérna, það er náttúrulega fæstir fóreldra kannski á þeim stað að þú veist, þeir hafa þetta perspektíf en, en þú veist, ég sé hvað henni finnst skemmtil og ég sé hvað leikja heimurinn er verið búin til og ég svona velti fyrir mér hæðunnar þetta er auðvitað, þú veist, okkar, við erum bara mjög mikið að færast inn í stafran en veruleika þar sem að mjög mikið að okkar félagslegu hefðun fer fram og ég held, það sem að segi, sko, tölvuleikar er, er kannski mikilvægasti miðil 21. aldrunar að því að þetta er svona kannski þar sem svo rosalega mörg bönn úlingar og mikið að fólki kýs að vera en þeir sem eru í, ekki inn í þessum veruleika hafa oft rosalega lítinn skilning á hún. Og, hérna, og það sem finnst mér þetta mér finnst þetta ótrúlega áhugavert og mér finnst það merkilegt og mér finnst mikilvægt að leikirnir séu hann er þannig að þeir bjóði alla velkomna Já. og hérna að bött læri sagt, svona good sportsmanship eða góða leiki hegðun að þau séu kurtis við hvert annað þau bjóði aðra velkomna þau passu upp á hvort annað að það þrífist ekki rosalega neikva hegðun sem hefur oft lóðað við svona tölulegi samfélagi að þau geti verið hérna, þú veist, þú getur verið dónaleg og þú getur verið að íta fólki út og, og, og svo framvegis mm-hmm. og það skiptur þetta miklu máli að það verði hérna, að þetta séu staðir það sem við viljum að bönnum okkur séu þau séu örugguð þeim liðið vel Einmitt, einmitt, myndi þú vilja frekar að dóttiðin fara á reyðinámskið eða tölvuleikinámskið Bara, þú veist Bara, bara bæði Já. og hún hefur gert hvort tekja sko Ok, 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 þú komið hann í hestana Já, hún, er, hún hefur gaman af, af, hérna, af því að fara á hestbak og, og vera í hestum og, og var á reyðinum skeið ekki reyndar í sumar heldur í fyrra og hafður og svo gaman að því og, og hérna, já, ég held að, ég held að, þú veist, allt í, í hvað segir maður, allt í moderation Já, allt í hófi Þú veist, allt í hófi Einmitt, ég, ég hef samt alveg svona, þú veist, og ég, ég það, sem, það sem svona veldur mér áhyggjum er hversu gaman þetta er mm-hmm. Fattur, Það er bara svona eins og, eins og sko, að það bara, þetta sé það gaman aðri hlutir er ekki jafn skemmtilega lengur mm-hmm. og bara svona það að fara út og bara svona láta sér leiðast og veit ekki alveg hvað maður er að gera ég held að það verið smá svona gefandi hluti af eskunni og, og núna þá leiðist manni voða lítið það mm-hmm. er bara, herðu, minn leið ja, bara síminn komin í hendina ég, og áður nú veist að þið leiðist þá ertu búin að opna einhvern samfélagsmiðla eða hvað er og ég veit að núna er ég að tala um síman og samfélagsmiðla en svona svipað með tölvuleikina sko, Já. að maður gæti bara fristast til þess að gleyma sér þarna og, og eins og þú sagðir, fólk er minna eða krakkar er minna út að leika sér, þú veist, ég held að það sé gríðarlega mikilvægur hluti bara af manneskjunni að mm-hmm. bæði hreyfa sig eða þú veist, vera út í náttúrunni og anda sér fersku loftu og öllu þessu að, að hérna, að 
Það, ég held að verði líka eitthvað, eitthvað svona árakstrar í því að reyna að, að halda þessi hófi og, og læra að setja eitthvað mörg í kringum þetta. Já, og ég held að, held að það sé alveg rétt og ég held að, að þú veist, þess og þegar ég horfa á, á sko, þú veist, mína stelpu, eldri stelpa mín spilar líka en hún spilar alltaf öðruvísi mm. og hún alltaf meiri úlingur en sko, þegar ég sé sko krakkana að vinna hóp yngri dóttum minnar, þá eru þau, þau eru að hittast í tölvuleikjum en þau eru líka að fara saman út að leika og þú veist, já. þetta er og svo blanda já, já. en ég held að, að, að það sem við höfum áhugir af sem kannski svona símafíkn eða tölvuleikjafíkn eða, eða þú veist, fíkn mm-hmm. það er í raunur þegar að, að hérna þegar að fólk fer í svona fórðunar hægðun gagvart vanlíðan eða, eða er á einhverjum flótta og það geta verið margar ástæði fyrir því að þá kemur upp þetta að, að, þú, veist, að þú ferð í einhverju hægðun sem er getur verið óhöll í ópurslega miklu magni mm-hmm. og það getur verið ég meina, það getur verið tölvuleikja, þú veist, að ofna, að, þú veist vera of mikið í tölvuleikjum eða það getur verið að drekka of mikið eða það getur verið kaup, þú veist, það, það er Já, ég er bara eitthvað svona sem er dygði fyrir að vinna og mikið, að hreyfa sig og mikið já, og allt þetta em, Já, þú getur í raun og veru ef, ef að þú ert, ef að það er einhver, einhver innri, innri vanlegan, þá er og ég held að, þú veist, þá er svona einhver tendens í mörgu fólki að, að flýja inn í einhverja hegðun mm-hmm. og ég myndi svo sagði þetta með vinnuna það er, er sko þú veist, eitthvað sem að við sko kannski er viðurkendra það dygð, þú veist, Íslendingur finnst dygð að vera duglegur mm-hmm. en ég held að það sé um mjög þú veist, ég held að sé alveg algengt að fólk vinni mjög mikið ekki bara því að það þurfi að vinna mjög mikið eða finnist þú svolítið gaman að vinna mjög mikið heldur einmitt vegna þess að það er þú veist, þá þarf að ekki að takast á við ekur afslöpun og ekur hugsunar sem leit á það og, og svo framvegi sko. Einmitt, einmitt, einmitt. Já, þegar þetta verður að flótta. Þegar þetta verður að flótta. Og þá er líka bara en þá mikilvægara að foreldrar séu svona í góðum tengslum við börnin sín og sjá hvort þetta sé flótti eða bara gaman sko. Já, já, algjörlega. Uh-huh. Uh, en segum við með með þinn feril. Varstu hafðu háar eða miklar væntingar til eigins starfsframa? Hvort sem að var að fara að vera í lyfjageiranum eða þess háttar. Þúst var 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 eitthvað drif í þér um að ná langt? Já, það bara hefur alltaf verið Alveg bara frá mettaskóla aldrei eða, eða Nei, bara, aldrei. Ég hef, bara hefnin, hef alltaf upplifað Já. og bara svona eiginlega bara frá því að ég er svona Já, nú sér það þegar ég er áttar og ég verið hrossar ættar á þannig dur og hérna það er, það er svona hugmynd um það að ég ætli eitthvert og ég veit er ekki endilega hvað hún kemur þú veist, hvort hún kemur bara, ég meina, ég er svona alinn upp á, á hérna þú veist, ég er alinn upp það við þorf að, að þú veist, þegar ég er að velta því fyrir mér, hérna, þú veist ég, ég er aldrei að velta, velta fyrir mér sko, í hvað, hérna, hvort ég ætla að fara í menntaskóla, eða hvort ég ætla að fara í háskóla ég er alltaf, þú veist, ég er að velta fyrir mér í hvað að menntaskóla Já. og hvað ég ætla að læra í háskóla þú veist, það er alveg, að, bara, þú veist, ég hef greinilega Þú veist, ég færi bara í háskóla og ég náttúrulega hef fyrirmyndir frá því að ég er, þú veist, bæði systkinni mín eru, eru hérna, fari í menntaskóla og háskóla, þannig að það, bara þetta er, þú veist, mitt að, hefðir er nú kannski ekki dottið það í huga, það væri eitthvað val. Nei, 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 einmitt, þetta var bara sjálfgefið. Þetta var bara alveg, alveg sjálfgefið og, og varðandi það, ég meni, ég hefði neginn alltaf, alltaf sé fyrir mér, svona haft á hugmynd að það skipti mig máli að ég væri fást við eitthvað í vinnunni sem að væri, hérna, sem ég hefði áhuga á að vera mikilvægt og ég væri góði. Já, einmitt. Og jafnvel þegar þe, þe, þe komin hérna út, þú flytur fyrst í Svíþjóðar mm-hmm. og ert þá að vinna fyrir DICE? Nei, fyrst er ég að vinna eitt ár fyrir Ubisoft í, í Malmö. Já, ok, það er ástæðan fyrir og flytur út? Já. Er það þá bara, þið býst, býst starfstilbó að utan eða? Já. Ok, og meðan úrst að vinna á CCP? Já. Ok, og þú stekkur á það? Ég stekk, eða, sko, já, ég var svona spáði svolítið í það og, og þú veist, var Þú veist, fannst þetta rosa stórt, flytt til útlanda og taka við þessu stöðu og vissi ekki hvort ég gæti gert það og eitthvað svona. Og með fjölskyldu á þessum tímbúti? Já, með hérna var sérst, gift og átti hérna eina dóttur á þeim tíma, var reyndar með laumi fór það sem ég vissi ekki af Nei, þegar ég okay. var <laughs> komið ljósið þar en, en hérna þá var ég að ræða við vinkonum mína og, og hérna og ég segi bara eitthvað við hann, já ég veit ekki alveg hvort að ég leggi þetta á og, og hérna ég kannski bara segi nei við þessu en næst þegar það kemur svona tilbúð þá hérna stekki ég <laughs> ég segi já við næsta já og þá sagði hún <laughs> þegiðu og farðu það er ekkit vist að það kom eitthvað næst mm. gott ráð frábært er það? já mikil lukka að fara þetta út já já þó svo að það í raun og veru sko malmu í raun og veru var ekkit frábært það var hérna 
í raun og veru í fyrsta lagi þá hérna var ég ófrísk sem ég vissi ekki þegar ég skrifaði undir. Mm. Þannig ég kem út og, og hérna ein af eitt fyrsta samtal sem ég þarf að eiga við minn yfirmann sem er nýbúin að ráða mig sko, yfir risuverkefni. Já, ok, þannig þeir var að bjóðast stór staðan þarna? Já, ég var að stýra risustóru verkefni og eitt fyrsta samtal þegar ég segi þarf að eiga við hann er um það að hérna að ég sé ófrísk. Svo gerist það líka á sama tíma að, að hérna í raun og veru og, og komum aftur á World of Warcraft leiknum sem að hérna Rob hérna samstæðsmæðum inn og, og, og vinnur bjóð til að Hefnir hérna Júbúsoft ætlaði að búa til leik sem átti að keppa í World of Warcraft og hérna fljótlega eftir að ég kem út að þá kemur út sem í ég ætlaði líka að gera það búa til svona fjölspilunar tölvuleik sem átti að keppa í World of Warcraft og í ég leikurinn kemur út og hann gengur ekki sérstaklega vel Nei. þannig að Júbúsoft fær þá rosalega miklu bakþanga því leikur sem ég var að stýra átti svolítið að vera sá leikur Aha. Hvað leikur er þetta sem EA gefa út, varst það? Uh, Star Wars The Old Republic Það var st- undir uh, nafni Star Wars sem er að kemta World of Warcraft Já, og sá leikur er ennþá til Star Wars, hérna, þetta eru leikir svipaðar og Evil Line sem eru kallaðar MMORPGs Ok Og hérna, það eru raunur fjölspilna leikur eru svona rísastóru leikir þar sem að, að hérna að, að þú veist að, að miljónu manna er að spila á samtíma og hérna og yfir sérstakur því leiti allir sem eru að spila eru að spila við alla inn í yfheiminum mm-hmm. en aðri leikir gerir þetta þannig að þeir búið til svona sem sagt, það eru serverar það sem eru kannski 15.000 manns Já. saman og svo eru bara endalaust margir svona serverar yfir er, er með öðruvísi arkitektur um, að við getum talað alveg heilum þátt um það, við skulum ekki fyrir það en, en hérna, allavega í ég gefur út sinn leik og hann gengur Sem sagt, hann gengur vel og hann er ennþá í gangi sá leikur ef við búið til fullt að tekjum fyrir EA en hann á þeim tímpunkti leit ekki út fyrir það að hann myndi ná að keppa huðvöld og úrkraft sem að var þarna með 10 miljón áskrifundur 10 miljón áskrifundur 10 miljón áskrifundur sem er að borga 15 dollar á mánuði wow Það er, þú veist, það eru tekjurnar sem að World of Warcraft var að taka inn á þessum tíma. Já, það er mark- World of Warcraft var í svona áskriftar strax. Áskriftar, áskriftar mótali. Já, já, og já. það er, er hérna, allavega, þannig að leikurinn sem ég gefur út gengur ekki alveg nógu vel. Ubisoft færi rosalega mikla bakþanga og leikurinn sem ég er að stýra í raun og verið er tekin sko ákvörðunum það hann breytist mjög mikið og hann kemur síðan út 2015-16 þegar ég löngu, löngu farin frá Ubisoft og er hennur eftir að ég gefa út sko minnstar úrsleik þá kemur leikurinn sem ég var að vinna hjá Jópsoft út og hann heitir þá The Division og hann er hennur allt öðruvísa heldur en sko leikurinn sem ég var ráðin til að stýra Já. þannig að, að hérna, mm. ég fer þannig í fæðingarólof og hérna og í raun og veru þú veist, hafði verið ráðin að inn að því ég með hennar PC, MMO, bakgrunn frá CCP leiknum síðan breytt yfir í allt annað form sem ég upplifa að geta ég að sé eitthvað frábært fyrir mig að stýra Þannig ég sem sagt enda með ég sem við það um að ég komi ekki tilbaka og á svipuðum tíma og ég veit ekki af hverju þetta var einhvern veginn stjörnurnar í einhvern veginn eitthvað svona einhver, einhver mjög skrítin tilviljun. Þá fæ ég hérna símtöl frá Stokkhólmi frá Dice sem var stúdíu sem ég kannaðist við og var svona flottasta stúdíu við í, í Svíþjóð og fer í atunuði til þar til að taka við sem framleiðandi á leik sem að, að hérna heitir Mirrors Edge Catalyst af því að, að hérna, framleiðindur og þeim, þeim leikur að fara í fæðingrólof mm. þannig að ég flytt með fjölskyldina þá með sko fjóra eða fimm ánaða gamalt bað og, og hérna mannum minn og, og eldri dóttur minn og við flyttum til Stokkhólms og ég tek við þessu starfi og það átti bara, þú veist, ég átti bara að byrja 50% og eitthvað að fasa mér ólega inn í þetta og það held í kortir þá, Á, þú veist, þá búm, var ég bara búmir þá bara búm 200% þannig að, að hérna, Þú veist, ég var svona fyrstu, þú veist, fyrstu vikunar var þetta svolítið þannig að ég var einhvern veginn bara, þú veist, gefa brjóst og pumpa og, og þú veist, og, og við einhverju bráð bara í búð og, og hérna, maður er minna bara að halda öllum boltum og lofti þar og með, hérna, yngri dóttum mína sem var reyndar alveg bráðlega gott unga barn. Ok, þannig að þetta gekk, þökk fyrir það. Þökk fyrir það og hérna, þetta gekk bara vel og þetta var úkslega spennandi og skemmtilt verkefni en ég vissi alltaf að það væri tímbundið. Já, 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 það, okay, það hún, var lagt upp með það, það bara hún, til að leysa af Já, hún, þetta var ás, hérna, hún var í ásfæðingarólu við hún Sara Já Og hérna, og Sara er bara mjög góð vinkur mín í dag og, og hérna, og allavega þannig að ég stýri þessu verkefni og þetta er, er hérna, þetta er, er leikur um tvöð í seríu sem að, að dæsa að gefið út sem er svona mjög unik að mörgu leiti og, og hérna, það var rosa skemmtilt og rosa krefjandi því ég var til dæmis á þessum tíma ekki mjög góð að spila með stýripinna á leikitörfu Já, þú varst bara PC 
ég, ég var bara ekkert sérstaklega bara þú veist, ég spilaði bara eitthvað svona pointi eða þú veist, svona civilization og svona einhverja leiki sem að kröfðust einskinn svona, þú veist, engra, engra færni Nei. á stýrupinnu var rosa góð reyndar í að spila á stýrupinna leik sem heiti Tekken sem ég hef spilað mjög oft á föstu skvöldum maður ítið bara eitthvað þegar maður er Tekken maður er rosa er gott að vera farni, góður einmitt, einmitt, já, þú veist, ég er alveg bara þú veist, eitt kaðar eftir það sem ég var alveg búin að mastra sko, ég var alveg unnið Tekken mót og svona, en, no, okay. en, en ekki, ekki svona professional mót, svona, okay. svona föstu skvöld vinir hittast og, og hérna Þú veist, en, en ég meni, ég hef spilað Tekken 20 ár, ég hef spilað alla Tekken leikina. Ok, það var alveg gamer í þér. Já, eða svona, þú veist, svona social, þú veist, okay. eins, og, eins og þú veist, sem er hittast að spila FIFA, já. vinir mínir í mörg ár hittast að spila við Tekken, drukkur nokkru bjóra og fóru Getur. síðan, hérna, þú veist, fóru síðan djammið, þannig að, að hérna, en ég var ekki, þú veist, það var ekki, ekki svona, og meiru sætt sem fyrsti, hann er frægur fyrir það að vera rúslega erfiður. Já. Ég bara eitthvað, 35 ára, <laughs> með batna brjósti heima hjá mér eitthvað að reyna að spila ókeslega erfiðan tölvulík til að ná að klára þá sem ekki atriði fyrir mig að ég geti klára fyrsta mér og sett þannig ég gæti, þú veist, átt samtal við samstarfsfélaga mína um minnan leik og þú veist, haft eitthvað að skoðin þú, þú lítur á að vera þetta eitthvað já, jú, jú, ok, þetta er vinna mín það er bara, hérna, þetta er að gerast ég var með svona iPodin við hliðin á mér með svona playthrough, svona YouTube playthrough já. og ég bara þú veist, oft sem ég gat ekki eitthvað og þú veist, þetta var bara, þetta var svo, 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 surrealist eitthvað svona nútíma, svona öðrun í vinnunni, 35 ára kona sýtir í blokkaríbú í Stokkólmi að spila einhvern ókeslega erfiðan tölvuleika þegar það er það sem hún þarf að gera til þess að, þú veist, upplifa sig einhvern veginn on top of things. Evet. Þannig að þetta var þetta var, hérna, þetta var skemmtilegt. Er rosalega gaman að búa til tölvuleiki með, hérna, með góðu fólki, það er æðislega að vinna með svíum og teiminn sem ég var að vinna með hjá Dice voru bara, þú veist, þetta var bara úrvalslið, þú veist, þetta bara frábælega gott tölvuleiki að gerðar fólk okay. og hérna, þannig að þú veist, ég var einhvern veginn bara, ég var bara, ok, ég var bara, ég er fyrstu deild, þetta er geggjað, ég er úrvalsdeild, þú veist, þetta er bara svo geggjað og ég var svo, þú veist, ég labba á mótnana og skrifstofan í, í hérna, dæ skrifstofan er í, í húsið sem heitir glasshúsett og þetta hús er sko, ef maður horfur á myndirnar um hana, Lísbett Salander hérna eh, sænsku myndirnar um, um hérna, hvað heitar það er um, The Girl with the Dragon já, Tattoo Stíg Larsson, Stíg Larsson já, 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 já. Þú veist, og þá er einmitt í fyrstu myndinni þá sérðu þetta hús og það er svona horfir yfir, yfir hérna fjörðin í Stokkólmi bestu útsýni í borginni, dæðskrifstofan er efstu hæðinni, þannig að þú bara svona allur stokkulmu fyrir neðan, þetta var ótrúlega ótrúlega flottaskrifstofan og geggja umhverju og svo labbaði ég, tók lestin á botnana og ég man svo oft eftir því, bara þegar ég var labbað, þú veist, kannski einhverjum svona alveg heiðskýrum, ísköldum vetramótni með þú veist, þennan, þetta dásamlega útsýni að fara inn og þetta geggja fyrirtæki og ég bara, ég trúi ekki að ég vinni hérna, bara, ég kleip mig í handleikin, bara, ég bara, ég samklæst að, að þetta sé upplöðunin og þetta er lítið líka að vera smá álag og, og mér langaði aðeins að koma því sko, tölvuleikjabransinn, mm-hmm. hljómar allt svona bara gröna púðar, bortinnisbór <laughs> það er bara eitthvað leik okkur, ha, ég þarf bara eitthvað að æfa mig í tölvun, en þú veist, það er pressa Já. og eins og þú segir, þetta er risa iðnaður og svona jolly on the outside sko, en, en, en þú veist, þeir að velta miljörðum þarna og það er mikið undir og það er greinlega einhver sem er að fjárfesta eh uh, frekar þungt í ykkur til þess að þið getið verið þarna á þessari skrifstofu og Já. haldið fjörun í gangandi. Algjörlega og dæs náttúrulega var og er þekktast fyrir það að vera stúdíóu sem bjóti Battlefield. Og Já. Battlefield er er hérna eh tölvuleikja sem sagt bara Battlefield leikirnir þá komu út mjög margir Battlefield leikir og þetta er þetta er þekkt fyrir að vera rosalega vönduð svona skotleikja seria. Mm-hmm. Og Battlefield serían hefur skapað meiri tekjur fyrir Svíþjóð heldur en Abba. Wow! Bara svo við tölum um, 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 um svona hagstærir. Einmitt, góð samanbyrðum maður. Já, þannig að, að hérna, og Svíðar eru geggjaðir í, í tölulegjum og náttúrulega að þú veist, Minecraft kemur frá Svíþjóð. Já, ok. Candy Crush kemur frá Svíþjóð. Uss. Segðu mér hans, sko, út að þú sagðir áður en byrjum að taka upp, að, að Norðurlöndin eru smá bara gróðrast í að fyrir alla þessa tölvuleiki, hefur eitthvað pælt í að hvernig þetta gerist? Eða? Já, það er, er sko að búið að vera svo miklu pælingar í þessu vegna þess að Stokkólmur er, er hérna eða Svíþjóð öll er alveg bara það er alveg ótrúlega mikið af, af flottum tölvuleikjastúdíum í, í Svíþjóð og það sama mú segjum Finnland mm. það er líka fullt að gerist í, í, hérna, í, í Dammarku eitthvað gerist í Nóri og Ísland er alveg bara, það er alveg bara absúrt að hér séu sko 
20 fyrirtæki í í 350 mann landi. Það Já. er bara mjög þú veist, það er alveg ótrúlega respectable. Við vinnum alltaf per capita sko. Per, per capita, við erum best best í per per capita, per capita. En hérna en sko það varð tiltölulega snemma til svo kölluð modding sína á norðurlöndum. Þar sem að eða svo demo sína fyrir ekki, ekki modding sína heldur demo sína. Þar sem að að hérna Svo er það líka þannig í, í allavega í Svíþjóð að það er ákveðið svona frístund að styrkja kerfi. Þannig að þú sem úllingur sem ert að taka þátt í einhverju svona félastarfi eða, eða tómstundastarfi getur sótt þér sko annars vegar sko svona fjára styrk eða, eða hérna, e, þú veist, eða verið í einhverju umhverfi ef fengið, fengið, fengið afnótt af einhverjum búnaði eða komist í svona eigra rísósa þannig að það verður svona öll þessi svona tómstunda sína úlinga er 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 hérna mjög það er mjög mikill stuðningur við hana en svo er þessi sko verður þessi hérna demo sína þannig að þeir að að sko hópar aðalega stráka er alltaf að reyna að búa til sko flottara og flottara einhverra svona leikja búta og hérna og svona svolti keppast um það það er, er svona söfkultur sem verður rosalega vinsæll og margir af þessum ungumönnum megnum til strákum búa til fyrstu tölvuleiki fyrir tekin í skandirami þannig til dæmis verður, verður dæst til upp úr þessu hmm. og hérna þú veist, þannig að dæsir fyrir tekin sem búið til, aðeins lengur heldur en CCP bjó líka tilfullt áðurna fór að búa til Battlefield, þá byggu tilfullt af sko, pinball leikjum og kappakstus leikjum og einhverju svona mismundi leiki búa síðan til fyrsta Battlefield leikinn og hann verður algjört hitt og verða síðan setna keiftir af, af sérst, EA gefur út leikinn að þeirra og hérna þegar ég segi EA þá er það Electronic Arts sem við þekkjum frá hérna öllum sportsleikinu um FIFA þú veist, það er Battlefield það eru Sims um, það eru Bioware leikinnir Mass Effect og, og hérna Dragon Age og, og bara endalust mm-hmm. EA gefur gefur út endalust leikinn Voru þeim með Harry Potter leikinn? Já, Já sko. þeir gafu það út á, á sinn tíma það var fyrir minn tíð en, en, en þeir gerðu það og hérna þannig að Battlefield verður, eða eh, Dice verður svona þetta svona já, verður ákveðið svona krúnudjást hjá, hjá EA þetta, mm. þetta sænska studio sem að, að hérna sem að ég var að vinna hjá og, 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 og sérst, ég veit, sérst, er þetta fyrsta ár og er að stýra Mirror's Edge við erum við frá því að það er raun og bara svona hugmynd og búti prótatípur og gera það tilbúið fyrir framleyslu þegar að Sara kemur tilbaka svo gerist það að, að, hérna, að Disney kaupir hérna, Star Wars IP af George Lucas Emmett. og þetta gerist held í 2000 annað hvort setni bara 2011 og byrjum 2012 og hérna, já held að það verið 2012 ég kem sér til DICE í setni bara til 2012 já. fór til Massif 2011 kem til DICE 2012 og svona 2013 að, að hérna, að þá er ákveðið að DICE eigi að búa til Star Wars Battlefront og Star Wars Battlefront er franchise sem að hafið verið og voru gefnir út tveir leikir áður fyrir sko það hefur verið svona 2004-2005 eitthvað svo leiðis mm-hmm. og þeir leikir voru mjög innblásnir af Battlefield það sást alveg í gameplayinu og DNA og þeim leikjum að, að þeir, hefðu, þeir sem bjuggu til þá leiki höfðu haft, hérna, höfðu spilað mikið Battlefield og svona sóttu sér ákveðna ákveðna svona, e, svona já, bara það var ljóst í leiki hönninni að það var, var innblásturinn að stórum hluta, já. þannig að það einhvern veginn þótti bara passa bara mjög vel þá að dæs myndi þá bara halda áfram og búa til, þú veist, rýbúta í raunveru svo við tölum góð íslisku þessari seriju og þá er það bara þannig að, að hérna, ég er, er, sem sagt, þannig er verkefni sem vanta verkefnistjóra ég er verkefnistjóri sem að kem til með að vanta verkefni eða því að, að hérna, hún er að koma til baka og hún sara þannig að, að hérna að voru þrýr menn sem að voru sem sagt listrætt stjórnandi leikja hönnuður og uh, verkefnastjóri aðeins öðru, öðru sviði, þeim hafði verið farlega að búa til, koma fram og búa til pitch fyrir leikinn Já. og hérna, þeir voru búin að gera það og, og svo fengu þeir raun og voru að hitta nokkra framleiðendur sem voru vinn í dæs, ég vissi það ekki fyrir eftir á þeir raun og voru fengið að velja sér framleiðenda þannig ég fór að hitta það og, og hérna, okkur kom 
mjög vel saman og þeir spurðu mig hvort að ég hefði áhuga, mikinn áhuga Star Wars og ég <laughs> dró upp sína, síman minn og síndi þeim að því ég hefði búið til aðventukrans nokkrum árum áður <laughs> þar sem ég hefði skreitt aðventukransinn með gömlu Star Wars köllunum sem ég átti einhvers staðar og hún í kassa. Þannig áhuginn var til staðar? Hann var til staðar en ég var að hitta eitthvað svona eitthvað, eitthvað trill nei, nei, nei. en þú veist að það allavega kom vel út fyrir mig að, 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 að vera svona pínu Star Wars nörd og hérna Já, þannig að þeir bara, þú veist, mér lustil og þá, þeim lustil og mig og hérna, þannig að ég bara var ráðin í það að vera yfirframlegandi á þessu verkefni. Stærsta verkefni hinga til? Já. Og í raunum verið, sko, <laughs> fyrst, þið, sko, þetta er raunum verið fyrsti leikurinn sem kemur út, þessi ég er á kreditlistanum og þá er ég efst á kreditlistanum. Wow. Þannig að það bara gott að byrja þar. Bara framlegandi? Já. Einmitt. Og hérna, þannig að það sem ég var raunum verið að gera var að ég var að stýra sem sagt framleiðslunni með þróuna teiminu í hérna e, í Svíþjóð sem var svona 80 manna teimi sem ég var að vinna með. Og, og, 80 ég, manna? Já. já. Og svo var ég að, að hérna, vinna mjög mikið með Lúkasfilm að því að Lúkasfilm þurfti að passa rosalega vel þarna verið var í raun verið, ah. var fyrsta starfúsmyndin hérna absolut saman, hún var að koma út. Já. Og hérna, og það er raun verið það sem að, að var ótrúlega áhugavert að því ég er svo mikið áhuga á því hvernig sko svona intellectual property eða hugmyndaheimur hvernig hann er búin til og hvernig honum er haldið svona í þannig að sé samkvæmur sjálfum sér þú veist, það hugsa til dæmis allt sem að Marvel er búið að gera allar sögutan sem þeir eru að segja að þú veist, það er ótrúlega mikil vinna sem fyrir því að, að sko þróa og hanna hugmynda heima þannig að þeir verði ekki einhvern veginn svona ósamkvæmur sjálfum sér eða þú veist, hætt einhvern veginn að make a sense Já. og hérna, þetta er eitthvað sem ég þú veist, hafði brjálega mikinn áhuga á og það sem að Disney hefði gert eftir að ég keftið Star Wars, var að þeir sögðu bara, þá var búið að koma út svo mikið af teiknimyndasögum og dóti og legosettum og bókum og, og þú veist, einhverju alls konar efni og það var þá kannski ekki samræmi, þú veist, þá var kannski, þú veist, einhver karakter hafði gert X í einni sögu, svo hann gert öfsulón í annarri sögu og það meikaði ekki sens, það var ekki, þú veist, það, það virkaði ekki saman. Emitt. Þannig að það sem Disney segir bara, við ætlum að, að hérna við ætlum að, en, við ætlum að, 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 að takmarka hugmyndaheimin þannig að það eina sem er svona official í Star Wars sögunni er, það eru bíómyndinar bæði sagt, fyrstu þrjár og síðan prequel serían og svo hérna þættinir, Clone Wars þættinir sem voru teiknumyndasögur sem hefði komið út allt annað sem hefði komið út í bókum eða teiknumyndasögum eða á hvaða formið sem er það er ekki lengur valið okay. að því þeir þurftur en eru bara að, að hérna, við getum bara að hugsa þetta þetta er bara svo garður sem er algjörlega úr sér vaksin og sprottin mm-hmm. og það er bara eitthvað satt, heyrðu, nú reytum við allan arfan nú bara skipulega gefum við beðin aftur og nú bara byrjum við aftur að byggja þetta upp frá grunni, Já. en að þessu sinni erum við með einhverja, þú veist, einhverja, einhverja hugmyndi um hvernig þetta á gerast Akkurat. og það nú þessum tíma og við hugsar um þetta, þetta er fyrsta bíómyndir gefur út 2015 og síðan þá erum við náttúrulega búin að fá sko, held ég, fimm bíómyndir þrjár eða fjórar hérna, Serir. seríur ógrinni af, af þú veist, einhverju teiknumynd á sögum og bókum og einhverju öðru dóti fullt, fullt, fullt af tölvuleikjum og þetta þarf alltaf að spila eftir ákveðnum reglum já, já, já. Þú veist, það, þarf að, það þarf að stýra þú veist, þannig að þegar ég fæ að, að stýra Starfs Ballfront og fyrir að vinna með hérna, Lúkasfeðin, Þá þarf ég að átta mig á því, ok, hvað skorður er mér settar? Já. Hvað meiga karakterinni gera? Og eins og til dæmis við vildum, og svo þarf að vera í karakter, þarf að til dæmis vorum við með sko, eina útgáfu í, í leiknum, þar vorum við bara, þú veist, þar er svona, þú spilar svona litla barta, ég get spilað við þig, þú veist, við getum bara eitthvað að vera leik okkur og við getum verið að spila saman. Já. Þá var til dæmis leikjahönnur minn, hafa með þá hugmynd að Jabba the Hutt myndi vera svona MC, svona narrator Já. þannig að við erum eitthvað að gera eitthvað og hann er eitthvað svona smaktoka og, og, og eitthvað, þú veist, þetta hljómar já, þú veist, þetta hljómar ótrúlega fyndi og skemmtilegt að hann sé svona einhvern veginn að hósta matsið já. en þá kemur hérna, minn kontakt frá, frá Lúkasfilm og segir, heyrðu nei þetta myndi Jabba the Hutt aldrei gera í Star Wars okay. þó að þetta sé fyndi fyrir þennan tölvuleik já. þá er þetta ekki trúverðugt fyrir heimin svona á stærri skala okay, okay, þú veist, okay. þú myndir aldrei sjá þetta í bíumynd nei, nei. og mér leið ofta eins og þeirra eina hlutverk væri að drepa allt sem væri skemmtilegt og fyndið og frumlegt frá okkur sko, að því að þú veist en, þetta, en, en auðvitað þú veist, ég sína því fullkomlega þú veist, ég var í, þú veist, e, svona einhverjum 
þú veist, við fengum rúslega miklu aðtekli og, og hérna, mikið fókus á verkefni okkar, það myndi ganga vel mm-hmm. og þú veist, vorum með, vorum að taka í raun veru inspiration úr myndinni til að geta gefið út á sama tíma hún var að koma út borð sem að var, sem sagt, bara í episode 7 mm-hmm. þú veist, ég, það var hérna, einn af mínum listrann stjórnundu fór, þú veist, til Vatiram í, í hérna, ég held Jórdaníu til þess að taka myndir og fór og sett og þú veist, til þess að við getum búið til hluti sem væri eins líkir því og þú sérði myndinni já, já. og vorum í rosa nánu samstarfi en auðvitað þurfti ég að hafa skilning á því hvaða í raunur hvaða skorður hvaða skorður eru mér settar af Lúkasfélin og út frá þeirra raunverulega að þau já. þeir eru að stýra kannski að þú veist, þau eru kannski að stýra 40 samstarfsverkum þanna þessi sem er að búta bók hann er hérna hann má vera á þessu svæði Já. og þá ætlum við ekki að hleypa neinum öðrum inn á hans svæði á meðan nei, nei, nei. til þess að takmarka ekki þann ramma sem hann hefur Akkurat. og þú þú ert hérna og við reynum að gera eins mikið fyrir þú við getum hér til að þú getir búið til sem besta bestan skemmtilegasta leik en þú verður samt að spila eftir Já, það verður að vera samræmi í þessu Já, það verður að vera samræmi í þessu En er þetta ekki líka búið að vera út að þú nefndin Marvel á þann Þetta er búið að vera smá tricky sko. Ég byrjaði svona aðeins að detta af Marvel vagnum mm-hmm. Og kom síðan eitthvað þessum aftur inn í þetta Og það bara herðu, wow, þeir eru að vinna stort verkefni hér Með því að tvinna alla þess að heima saman Og, og reyna svona fá þetta einhvern veginn til þess að Lappa niður Já. sömu götuna samstiga núna Og ég er bara lost Já Það er eins og þeir voru alltaf að tilkynna hérna, eða með nýju myndum að kynna nýja karaktera inn í þá og, og húsum sem er spætiman, ég veit ekki hvort sem hún sjá þetta Það er eins og að hérna, kynna til leiks gömlu spætiman leikarana í gegnum tíðina og allt mm-hmm. þetta, þetta er mjög fyndið að sjá þetta en þeir eru greinilega svona aðeins að reyna að samræma bara hérna, brandið það ekki Jú, sko ég hef ekki hérna, þú veist, ég er ekki mjög mikil Marvel manneskja Nei. Mér þykir alveg ótrúlega áhugavert bara frá þessu business perspektífi hvað það er mikið, sko, hvað það er í raunum verið sko mikið appetæt fyrir þessum endalausu superhetju sögu <laughs> og hérna, þú veist, ég veit ekki hvað myndirnar eru orðna margar og seríjöndur og eitthvað svona og ég velti í sundu fyrir mér hvað segir það um okkar samtíma að þetta sé sko eiginlega lang vinsalasta afþreyingarefnið sé þú veist, þessar fantasíur um superhetjur mm-hmm. eitthvað svona en, en, en sko þeim hefur náttúrulega tekist að búa til einhvers konar sko heim og náttúrulega Disney á Marvel líka mm-hmm. eru búin að búa til einhvern veginn svona mm, skemmtefnis framleyslu vél sem að getur búið til alveg ótrúlega mikið af efni, mjög reglulega sem fólk hefur ótrúlega mikinn áhuga á og þú veist mætir í bíu til að horfa á og horfur á Netflix og, og allt þetta til að segja hérna einhverja ótrúlega flókna og langa sögu og ég er svona þú veist, mér falla svolítið hendur Þú veist, ég horfi bara svona á, þú veist, sumar Marvel myndir, þú veist, með að Black Panther og svolítið skemmtileg, mm-hmm. þú veist, ég horft á svona stöku mynd, en ég hef aldrei lagt í það að reyna að horfa á þær í sko réttri tímur til Nei. þess að átta mig á allri sögunni, Einmitt. sem ég viss um að er, er sko ótrúlega áhuga að vera skemmtileg og þú veist, og, og ég er örgulega missa af svolítið með að bara taka bara bit og bit og bit að, en mér finnst þetta svolítið orðið svolítið óárennilegt. Mm-hmm. En, hérna, en þau eru í raun allra sem mismundi sögur á mismundi tímabilum og einhvern veginn teiknit upp og maður sér þetta meira og meira, ég meni nú er ég að horfa á þetta hérna, Hásóði Dragon Já Það er þess að hérna, Game of Thrones hérna, prequelserju og, og það sem er sko við viljum einhvern veginn alltaf meira af því ef, a, ef, a, ef, a við, ef það er eitthvað sem að við horfum á eða, eða lesum eða innbyrðum á einhvern annan hátt og okkur finnst það frábært viljum við, þú veist, viljum frekar einhvern veginn fara og inn í heima sem við þekkjum og halda áfram að vera þar heldur en að kynnast nýjum hum. Já, já. Og er það er sem neytendur eða? Já. En er það ekki líka frestandi fyrir framleiðendur að bara, herra, búm, komum með eitthvað sem virkar mjólkum þetta? Já, það er miklu minna, að miklu minni áhætta í því. Það er sko það að búa til aftur hugmyndaheimur, það er ekki alveg nógu gott hérna orð yfir þetta IP en það, að því, það er sko, I, I, hvað þýðir IP? Intellectual property. Já, 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 já. Og það er, sko, þetta er, svona, þetta er það sem ég var svo ótrúlega skemmtilegt að því að þú veist, ég kem alltaf úr, þú veist, þessum, verk, þessum verkfræðilega veruleika af ferlum og þú veist, þú getur alltaf reiknað í niður að einhverju, einhverju niðurstöði. Svo ertu komin með, sko, í tölvuleikjum er mjög mikið talað um og örglega líki í bíómyndin en tölvuleikjum þá, þá tölvum mikið um, sko, það sem heitir world building og þannig að þú veist, 
að þá er einhver heimur sem þarf að vera sko trúverðugt umhverfi. Mm. Þannig að það er verið, þú veist að þegar þú, þú veist að í forstigum tölvuleiki gerðar, þá teikna ótrúlega mikið af málverkum og persónum og karakterinnar hafa baksögu. Og þú veist að það er einhver heimur þarna sem að þú kynnist kannski ef þú ert í söguleik, þá kynnist þú kannski mjög mikið af heiminum og sögunni. Já. Og ef þú ert í leik þar sem að þú veist að þeir eru bara eitthvað umhverfi utanum tiltölulega einfalda hérna e, þú veist tiltölulega einfalt gameplay að þá kannski sko áttar þetta ekki á því að þú færð hérna e, þú veist að því þú ert ekki að spila einhver, einhver, eitthvað narrativ en að þá kannski endilega spáir ekki í það hversu mikil vinna hefur farið því að búa til einhvern heim sem er trúverðugur fyrir því til að fara inn í Einmitt. eða sama þú veist að þú horfir á til dæmis eins og Game of Thrones mm-hmm. seríuna að þá er sko þú veist að þú horfir á, á sko búningana til dæmis þar að þá er oft verið að segja alveg ótrúlega mikla sögu um karakterinn í smáutröðunum í búningunum og hérna þannig að, að þú veist, það er til mjög mikið ítrefni um, um framleysluna á Game of Thrones það sem að, að hérna, þú veist, litirnir á búningunum þú veist, segja mikið þú veist, það að einhver karakter í Game of Thrones velja að vera í einhverjum ákvönum lit í einhverju, á, þú veist, í einhverju ákvönum aðstæðum þá er verið að senda skilabóð til annara sem að kunna að lesa í þetta ah. og búningarnir og, og bara þú veist arkitektur nú allt í kring þú veist þetta er allt þetta er allt sko það er svo mikið að sögunni þú veist auðvitað er, er sumt af sögunni svona það sem að man segir on the nose þú veist það, er, það kemur bara fram í dialog og, og þú veist það er auðlýslega verið að segja einhver, sá, einhver þannig sögu mm. svo rosalega mikið að sögunni sem sögði gegnum umhverfið og heimin sem er byggður Já. og skila sér í raunu eru bara sem einhver svona einhver ambians sem þú upplifur annað hvort að sé einhvern veginn réttur að því þú heillast að heiminum eða ekki að því það er eitthvað sem að svona er off Já. við hann og það er rosalega margt í, sko, í þessu sem að ég þurfti að læra Þú veist, eins og til dæmis með Star Wars, Já. ástæðan fyrir því að, að, að sko, heimurinn til dæmis var trúverðugur þegar að bíómyndin voru gerða sko, í kringum þú veist, lok 8. áratugurinn og byrjum 9. áratugurinn sé okkur, mm-hmm. var það að hann var rosalega það sem er kallað grounded in reality. Það er að segja framandi hlutir voru búnir til úr hlutum sem er þekktu. Eins og mm. geislasverðin, þau eru öll búin til úr auka hlutum úr þessar ljósmynda stadíðum og aukalutum fyrir ljósmynda vélar frá svona 60 og 70. Jálfur. Þannig að hlutur það sem þú kannast við einhvern veginn, já, það sem þú kannast við sko formið úr öðru samhengi er notaður til að búa til alveg nýjan hlut en hann er ekki fullkomlega framandi. Og þetta brutu, braut George Lucas oldið sem ég hann í príkvölnum að þegar þau urðu einhvern veginn svona miklu meira exotic Já. og tengdust visually þá tengdust fyrstu þrjár myndirnar og næstu þrjár myndirnar þú veist það var einhvern veginn ekki alveg mjög lógísk svona visual tenging eða sjónræn tenging þátt á milli mm-hmm. þannig þegar episode 7 kemur þá sér maður hvað J.J. Abrams hefur lagt sig fram um það að taka mjög mikið af svona gamla Star Wars sem við þekktum að elskuðum og þróa það áfram á, þannig að væri svona mjög lókísk þróun sjónrænt. Við værum ah. aftur að fara í þann heim sem okkur þóttu vændum. Einmitt. Og þegar að George Lucas hérna, gefur út fyrstu myndina, heldur mm-hmm. að þetta sé þetta, þetta er úthugsað? Þetta er að einhverju leiti að þá er þetta sko Ég veit, sko, ég veit ekki hversu, hversu miklu leiti þetta var úthugsað en að einhverju leiti var þetta líka sko, leið til þess að geta gert þetta sem sagt hann gatt búið til þess að hann vildi búið til úr því sem hann hafði Já, einmitt Magna með oft svona einhver, einhver lítil skilabóð sem maður er stöðu að pikk upp en, en ekki að hugsa endilega út í Nei, þetta er, þetta er þú veist, þetta, þetta, þetta ég geti, sko, þú veist, þetta var þetta, að því var að tala með að ég var að vinna með úrólstildinni hjá Dais Já listræni stjórnandinn sem að var sem sagt artrektorinn á leiknum sem að ég bjóð til hann elskaði Star Wars frá því hann var sko pínu pínu líti bann og hérna og margir af listamönnum líka sem að voru að vinna þarna sem, sem sko annarkort koncept artistar, þeir sem að mála og te, þú veist búið til heimið neða þeir sem að búið til 3D og þú veist einna þeim sem ég var að vinna bara með mjög mikið og, og bara var hérna E, þú veist, var að vinna á þessum leik, hann er núna einn af aðal konceptarstöðstónum fyrir sko Mandalorian og svo Andor já, veist, já. hann er bara farin að vinna hjá Lúkasfilm Ok, þannig þú varst að vinna með ansi færum einstakringum Já, mjög sko, og þú veist, þegar ég er að vinna með manni sem er þarna kannski 45 ára 
sem er búið að elska Star Wars alla ævi Já. og fær síðan það verkefni og er listra stjórnandi á, á Star Wars leik að þá náttúrulega er fólk þú veist, það að leggja sig fram er þú veist, það er undir statement Já. fólk er náttúrulega bara að vinna þarna margir sem ég var að vinna með er bara að vinna í verkefni lífsins að Einmitt. gera þetta og það er náttúrulega svo ótrúlega mikil ábyrð bæði þessum mikil heiður sem er mér er síndur og ábyrð sem ég fæ að stýra þessu fólki búið til umhverfið þar sem að þau fá noti sín og fá að sína sitt allra besta og ég meni ég sat með þessum manni og, þú veist, og hann er að útskýra fyrir mér sko, táknumyndirnar og fara með mér í gegnum sko, hvað var innblásturinn fyrir þá sem byggu til upprilegu myndirnar og þú veist að fyrir ekki að fara í, í hérna, e, upp í, í, í Lúkasfilm þar sem að, að þú veist, var verið að búa til nýju myndirnar og hitta til dæmis eins og Dennis Murian sem er sá maður sem hefur fengið flest óskursvælun allra hann hefur fengið, held ég, sjöð átta óskursvælun fyrir hérna, tæknibrellur mm. þú veist, og þá var hann Þú veist, þá var hann að sína okkur, sína okkur vídjó frá því hvernig er bjöggu til hérna speederbike, svona chases sem er í, í hérna, hvernig það var tekið upp og hvernig þeir, þú veist, settu einhverja víra inn í skóginn og hvernig settu litla myndavélar á, þú veist, einhverja víra og einhver módel og þú veist, og þetta var einhvern bara, þú veist, ég veit ekki, þetta er náttúrulega bara, þú veist, Star Wars er einhvern veginn svo ótrúlega mikilvægur hugmyndaheimur í, í kannski svona okkar svona menningu okkar tíma mm-hmm. og það að vera einhvern veginn partur af því að það er þannig núna er einhver svona endurreist Star Wars og þetta verkefni er einhvern veginn í farabróti þar ásamt hérna, bí, fyrstu bíumyndurinn sem er að koma og fara aðgang að öllu þessu fólki sem að bjóða til og er að búða til inn í þessum fyrirtækjum þú veist, ég var alveg með marbletti í bá, báðum framhandleginum af því ég var bara, hvað er í gangi? Hvað, þú veist? En upplifur samt ekki, þú veist, þegar fólk er með svona mikla ástriðu fyrir þessum, hérna, bara því sem er að gera þarna og mm-hmm. bara Star Wars og bara þú eitthvað hérna í leyni með aðventu kransiðin bara svona, ok, þetta var kannski ég var aðeins að selja hérna upp með að hérna, þykjast hafa þennan áhuga mm-hmm. en upplifur þú ekki eins og þú bara, herra, úff, ég á ekki heima hérna Jú, þetta er impostor syndrum Já, svona einhverju leiti að, að, að þú sér komin í verkefni sem að, sem að þú ert að fara mögulega deliverir ekki vel út að bara áhugin liggur ekki mikið þarna eða Nei sko ég upplifði þarna í raun og veru bara að hérna ef ekki bara segja ég við upplifði þarna að, að ég var svo meðvituð um einhvern veginn hvað ég hefði fengið stór tækifæri mm. og hvað mér hefði hérna verið falin mikil ábyrð að ég gaf bara allt í þetta mm þú veist, ég bara, þú veist, ég optimist er að það er lífið mitt einhvern veginn rúslega mikið í kringum þetta þú veist, ég leit bara svolítið á mig sem sko þú veist, ég ekkert ólíklega þú veist, ekkert ólíkt kannski sko þú veist, ef ég hefði verið íþróttamaður eða, eða, eða eitthvað ólíkað, ég var einhvern bara ég, ég fókusur á þetta Já. maðurum minn tók heimilsbóltan mm-hmm. þú veist, ég sinti alveg bara að ég sinti, hérna, þú veist, ég var bara fókusur og vinna, ég sinti, þú veist, nánustu vina á fjölskyldu sambundum og þar sem að, að hérna, þú veist, fólk þurfti að mér að halda en, hérna, en annars var þetta bara fókusinn. Einmitt. Og þú veist, og þetta var líka bara svona svolítið, þú veist, ég fekk bara þarna, fekk ég bara tíu ára starfsenslu á þremur árum. <laughs> í þú veist, í þessu þessu gigi sko. En það, sko var þetta mikið álag líka. Þú veist, þú greinilega setur allan fókus á þetta. En var þetta líka, þú veist, var þess krafist af þér eða var var varst þú svolta í þá bensingjuna eða var bara einhvern veginn eh bara byrðin svo mikil eða? Sko þetta var svolti þannig að að hérna ég fekk svolti skjól fyrsta árið sem að þú veist, við vorum hérna type 2 ára bóti leikinn. Fyrra árið fekk ég svolti skjól af því það var að koma út nýr Battlefield leikur út dæs. Okay. Og þá einhvern veginn hafði í, gat í ég ekkert haft neitt fókus á annað heldur um bara það að vera komið nýr Battlefield-leikur þannig að þau voru ekkert að spá í rosa mikið innan Star Wars-leik mm-hmm. Svo bara um leið og, og Battlefield-leikurinn var komin út og, og við hún komin úr þessu skjóli þá voru við einhvern veginn komin í spotlæti og þá var náttúrulega líka komið algjört svona Star Wars-frensi Þannig að þá var þetta bara, þú veist þá, var, þá upplifði ég svolítið svona Eye of Sauron, þú veist <laughs> á mér sko, Já. og okkur <laughs> ok, þannig það er og það, þarna kemur aftur á því sem ég var að tala um þú veist, þetta er svolítið líkla, gruna púðarnir bortennisborðin, en bara er, það er eins gott að fólk vinnir vinnuna sinni hérna. Já, þarna var líka bara hérna Æ, of sor <laughs> það, þú veist, þetta var svolítið þannig, nei, nei, minna, þarna var var líka bara um, hvað segir maður, þú veist það var bara, þú veist eftir því sem einhvern veginn, það var meira svona hæpi kringum Star Wars, þá er líka meiri og meiri 
EA um það hverju leikurinn nætti átti að skila og þúst upphaflega var það þannig að þúst við vorum með eitthvað budget og og þúst þú budgeti þúst þetta er alltaf þar svona leikir samþætt fyrir framleiðslu í svona stóru fyrirtækjum þá er þannig að þúst þú ert með eitthvað budget mm-hmm. og það er gert ráð fyrir einhverum tekjum ja á móti ja með við hvað spáum hvað þú seljir hérna mörg eintök ja og ég man ég þúst það var einhvern veginn bara í hvert skipti sem ég fór á á fund þá var bara hækka þessa spá Ja, okay, Ja, ja, þær þær þreföldust frá því að þetta var samþykkt yfir í þú veist, þangkvæntilega vorum bara stuttu fyrir fyrir útgáfu sko og og leikurinn stóð alveg undir því en en hérna ég meina þú veist, þetta var einhvern veginn þarna komu út ég man ekki þetta var, þetta var stórt leikjár og það endaði þannig að þetta var sem sagt fjórði mest seldi leikur. Ja, okay. Ásins. Þannig að þetta var success eins og þú segir. Ja, þetta var risa success mm. og hérna og þú veist og ég var Við höfum pantað okkur um mitt færð fjölskyldan, bæði hérna, ég með mannin og börnin og svo hérna systi mín með sínbörn til hérna, ég átti, átti bókaða færð, sko sem við bókuðum bara einhvern í mars eða eitthvað alveg, sem bókuðum hann í mars og fórum hann í desember, leikurinn kom út í nóvember og ég var alveg sko síðustu nokkra mánuðin, þá var ég bara, ok, ég veit það, ég er að fara þannig þrjár vikur yfir jól áramót til Tælands. Ég veit, þú veist, ég sé... Var það var Tæl Ég sá svona, það var svona ljós við enda gangana en það var alveg þannig svona þann tíma sem við vorum búið til leikinn, leikurinn kom út 17. nóvember Og, og þú veist alveg þegar bókar í mars eða eitthvað að þegar leikurinn, það er sagt að hann kom út 17. nóvember þar er ekki að vera frestu miku eða neitt svona þarna Það er bara, nei Það er ekki búið Og hérna, nei, þannig ég en þú veist í bara þann tíma sem ég vorum búið til að leik þá gat ég aldrei hugsað lengra heldur en 17. nóvember Þú það var einhvern veginn, það var ekkert það var bara þessi dagsetning þessi dagur og svo, jú, svo við séð að það var þarna, þetta frí, lá þarna hinn með við Það veit, og en það var eitthvað að gerast 2004 dés líka þarna eitthvað Já, en, veist, það var bara, nei, nei, það var bara, var bara þessi dagur En þú, út að þú ert að vinna svona mikið af framreynslu ferlum veist, er verkfræði heilinn líka að horfa á bara þitt líf sem einhvers konar framreynslu ferl veist, ert, 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 ertu svona eins og þarna, þú segir bara, varst eins og íþróttamaður og fókusin allur settur, ert, ertu er ekki að finna íslensk orðið en svona optimist ertu, ertu góð í því að svona besta sjálfa þig já, sko, ég er, er, ég er alveg góð en ég líka rosa góð í að vera spontant og, og, hérna, og pínu kátisk líka okay. og hérna, ég er ekkit rosa ég er ekkit eitthvað brjálega góð í því að, að hérna, vita hvar mörkin mín eru mm. og ég get gengi alveg óbúslega, óbúslega hart gagvast sjálfur mér og ég á svona, þú veist, segir stundum að ég sé sko tvær persónur ég get verið svona jókalína þar sem ég bara rosa mikið passa bara svefnin og í hugleislu og jóka og þú veist, rosa andlega sko mm. svo get ég líka bara farið í, í þú veist, svona, þetta mót sem að mér er kannski eðlislegara sem er bara ég sé þú veist, fjóra tíma nóttu og drekk, þú veist, sjö bóta kaffi við daginn og, og þú veist, ekki lengur en, en þú veist, gerði það í gamla dag þú veist, dreki pakka, þú veist, dreki pakka dag og er alveg bara svona, þú veist, hérna og, og, þú veist, og ég er svona, Þú veist, í betri í að vera núna, þú veist, passa svefnin, passa koffinið, passa hreyfinguna, passa, þú veist, passa matinn, passa fjölskylduna, allt í moderation og, og þú veist, gangi ekki fram mér, en það þarf ekki, þú veist, mér finnst rosa gaman þegar að koma, þú veist, átjum tíma dagar þar sem ég bara keiri á adrenalíni og er bara, þú veist, laser fókust á eitthvað eitt. Já. En svo veit ég að ég borga fyrir það, þú veist, það er ekki sustainable. Nei. Og hérna þannig að, að ég reyni sko ég var að kunna bara ja okay heyrðu nú þarf ég að, að þú veist setja upp hið fullkomna automa þú veist hið, hið fullkomna snjallheimili þar sem er allt bara eitthvað svona þú veist automatað og og græi eitthvað svona þú veist eldum rétt og og þú veist optimize sig bara allt sko. Já. Af því er er þú veist ég er rosa marga boltar í lofti og ég er rosa mörg kerfi og og hérna það er rosa mikið þú veist að gera og mér langar sko Að nú er náttúrulega bara, þú veist, þú sagðir ég að rosa mikið að fólki á þrítus aldrei sem hlusta hann þátt og ég sagði, já, ég er nú fimmtus aldrei, ég hlusta nú, mér veist þetta líka alveg verið þátt fyrir mig. <laughs> en hérna, en þú veist, ég er náttúrulega komin, þú veist, nú fer að koma hálfleik og, og ég er svona, þú veist, ég, þú veist, ég er svolítið, mér finnst rosa gaman að vinna, mér finnst rosa gaman að vera að gera margt en ég er líka, mér finnst aðeins alltaf að fara skíðu, mér finnst aðeins alltaf að fara að hæ og ég elska að lesa, og ég er bara, þú veist, ég meni eins og ég var að segja hann, ég meni, ég hef áhuga á svo rosalega mörgu, Já. og mér langar, þú veist, lífið er ekki bara vinna. Nei. Lífið er skemmtilegra ef maður hefur áhuga og skemmtilega vinnu. Mm-hmm. 
en það er svo margt annað sem að, að hérna e, sem er langa til að gera þú veist, það er svo mörg lönd sem er langur að fara til og það er svo marga bækur sem er langur til að lesa og, og þú veist það er svo margt og lífið er svo stutt sko. Já, einmitt, þannig þið, þú ert meira bara svona, herri, þú veist, ég, ég bara með langar meira tíma til að gera allar þessa skemmtilega hluti er, er, þú veist, koðnar þetta aldrei niður, menna í öllu þessu álagi og eins og þú segir að þú ert að gjalda fyrir það, kannski að fara í þetta hérna, svona hardcore mót mm-hmm. þar sem að, hérna, bara koffinið og, og nikotínið mm-hmm. uh, þú veist, dregur það síðan ekkert úr þér þú veist, eins og 17. november varst þú bara hress og kátt og til í að fara hérna <laughs> bara uh, halda, halda vinnun áfram með nei, mér leið náttúrulega bara svolítið eins og ég hef verið lamin í hausi með sleggjur þú veist, það bara og, og hérna og þú veist, ég meni, ég við fórum þetta til Thailands og Kína, að því að svo kom leikur út og þá bara kemur leikur út og þá kemur einhver viðbrögð og þarf að laga þetta og gera svona og eitthvað svona Já, er ekki lokið Nei, 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 alls ekki, það er eiginlega bara, þú veist það er bara, því er alls ekki lokið, sko Þannig að, að hérna Nei, ég meni, auðvitað er það þannig að, þú veist, auðvitað spyr maður sér stundum þegar maður er búin að leggja sér rosalega hart að sér og finnst kannski ekki eins og maður hefur uppskurði eða annarkvort náð þeim árangri sem maður vildi eða uppskurði eins og maður vildi þá auðvitað spyr ég mig, sko, þú veist, var þetta þú veist, var þetta þess virði mm. en svo held ég svona í, í kannski stóra samenginu að, að hérna þú veist, ég er svolítið betri að manna að kannski mínum svona expectation gagvart mér og svo líka safnast í reynslubankan og þá er maður ámæð kannski auðveldra með að, að hérna þú veist, ég hef ekki stjórn á öllu Nei. þú veist, það er eins mikið og ég reyna að hafa stjórn á öllu, þá hef ég ekki stjórn á öllu og stundu þarf ég bara að, að, að acceptera bara, heyrði, ég gerði þú veist, ég laði mig allar fram, ég gerði mig allra besta, þetta er niðurstaðan hvað ætli ég að læra, þú veist og ég tek svolítið svona, þú veist, ég vinn svolítið í frösum, eitt frasi er sko, you win or you learn. Mm. Þú, veist, þú tekur alltaf eitthvað Emmit. út úr einhverju, þú veist, það er alveg sama þú er ekki fengið niðurstöðum sem þú vildir það er samt veganesti inn í næsta Já. að því það er alltaf líka næsta og hérna, ég tók um eitt sko mm. fólki mjög mjög mikið til mín og fær hérna, þú veist ég les yfir mjög mikið að sívíum og kótsja fólk mjög mikið í, í fyrir atvinnuvitur okay. og hérna og það er einmitt sko ég var að taka hérna taka á unga konu sem að hérna, var svolítið stressu fyrir, fyrir atvinnuvitöl og, og hérna, þú veist, hún með einhver þrjú atvinnuvitöl lænuð upp og, og hérna, stressu bara í fyrsta lagi fyrir að fá vinnu og svo vildi hún fara, þú veist, hún vildi fá vinnu rétt um stað og hvernig hún var að ræða og ég segi, ok, þú veist, það er allt í lagi bara að horfa á, í staðinn fyrir að horfa á hvert atvinnuvitöl fyrir sig sem eitthvað svona bænari, þú veist, annarkvart fjekki vinnuna og tókst, mm-hmm. ef ég fekk Þú veist, þú eru bráðum, þú átt eftir að fara í yfir starfsfeilin, átt eru eftir að fara í, sko, þú veist, 40, 50 atvinnuvitur. Já. Og þú átt eftir, þú veist, að hugsa þetta þannig í hvert skipti sem þú ferð, þá ert að læra. Að þá getur þú veist, þá munið ganga betur í næsta vitali. Þú veist, að þá ertu, þá tekur þetta, þú veist, þetta binary win-lose hérna perspektiv úr haustum að þér þú hafði bara á þetta, ég ætla bara að verða rúsulega góð í því að fara í atvinnuvitölu, ég ætla vera vel undibúin, ég ætla koma vel fyrir, ég ætla vera með ákveðna strategi, ég ætla að sko launasamtalinu og allt þetta mm-hmm. og að þú tekur þetta sem bara verkefni að því þú veist, það er ekki bara þannig að þú veist ekki bara heyri, ég ætla að hérna nú ætla ég að fara, þú veist, í hundra metra sprett mm-hmm. og þetta verður bara eini hundra metra spretturinn sem ég tek þannig að þú veist, skilur hvað ég meina, já, já, þú, veist, þú ert bara, þú veist bara heyri, ég hlaupari og, og, hérna, og þá bara tekið stundu spretti og, og hérna, í hverjum spretti þú veist, þá hérna, bæti ég vöðmenni og ég læri eitthvað eitthvað nýtt Einmitt. og svo næst Einmitt. og svo næst og svo næst Einmitt. en það telja allt til einhverja bætinga já, og þá, það er hugaferð Akkurat. en, Þa- en er líka þetta sitja það yfir á bara leikja útgáfu, bara að þú þurfur ekki að segja heyri, leikurinn var flopp eða ekki Já, já, algjörlega Ég get alveg trúið að sé smá stressandi þú veist, þegar leikun kemur út að bara eitthvað, að mér er alveg sama með þessar tölur yfir hérna, spilara akkurat núna þú veist, mm-hmm. ég er þetta að sé alveg smá pressa Já, ég myndi það er alltaf pressa og svona fyrirtæki eins og EA er bara þú veist, er bara risa amerist fyrirtæki sem er bara skráðu marka á Wall Street já. það er bara, þú veist, ég kallaði þetta <laughs> the relentless expectation machine já. það er bara alveg sama þú veist, það, það man ekkit bara eitthvað heyrðu, þú varst góð í gær já. það er bara Og þú veist að það er svolítið, svona, svolítið líka bara stemningin í bandarísku viðskiptilifi. Þú veist að það er bara, þú veist, það er bara skóli og ef maður ætlar að vera þarna, þá, þú veist, þá verður maður bara svona svolítið að herða sig upp í það og svo, hérna, þú veist, það er ekki umhverju sem ég langur að vinna í alla æfi. Nei. Þú veist, endir ég ekki lengur í bandarísku, ég er komin heim. Einmitt. En hérna, en það er rosa skóli. Mm. Þú veist, þá ertu bara, þarna er bara, þú veist, það er bara keft, bara völlurinn er svona, breytinn er svona, umhverjið er svona, viltu vera þarna eða ekki? 
nóg fólki sem vill vera þarna. Úff, akkurat. Og fannst þér eins og, þú veist, þarna út að þú, þú, hérna, maðurinn tekur fjölskyldu, boltan, mm-hmm. þú veist, fannst þér, fannst þér eins og það væri góð skipti, eða það skil, fyrir þessa lotu sem þú tókst, mm-hmm. var þetta þess virði eða, eða hugsar núna, er ok, kannski ef ég hef aðeins frjálsari stjórna á þessu og ég get hægað eins og ég vil, viltu þá, þú veist, frekar balansa þetta aðeins minni verkefni, aðeins minni ábyrð og spila stærri hluta í fjölskyldulífinu? Nei. Bara góð. <laughs> <laughs> ekki þannig, ég meina við erum sko, þú veist, set upp sem við erum með í dag er, er þú veist, það er aftur svona, svona skipting, þú veist, hann er með svona meira, þú veist, haldur um fjölskyldu boltan og ég er meira með vinnuboltan og mm. við vinnum saman í, í þú veist, þessu fyrirtæki sem ég er búin að búa til og, og svona, erum búin að búa okkur til rosa skemmtilegt líf okay. og hérna, og það er, þú veist, kannski líka bara svona svolítið sem ég tekið út úr þessari vegferð er við höfum miklu meira frelsi til þess að búa okkur til einhvern veginn það umhverfi og þann ramma sem við viljum lifa innan heldurum við kannski höldum Já. Þú veist, það þurfa ekkert allir að vera í nýju til fimm pakka uh, og þú veist, gera hlutina einhvern veginn, þú veist, vinna alltaf hjá fyrirtæki eitthvað svona og sumir fara á og þú veist, vinna á eigin vegum og gerast entrepreneurs og þú veist, og aðri fara þú veist, til útlanda og vinna remotely og eitthvað svona mm-hmm. og ég held að Já, ég held, að, ég held að fólk sé sko oft einhvern veginn sinn eigin verstu óvinnur varðandi það að, að sko, þú veist, halda aftur á sjálfu sér. Mm-hmm. Við getum við eigum breytt líf, við höfum ákveðu frelsi og við höfum líka ábyrð, þú veist, ég upplifa það sem ábyrð, bara þetta er mitt líf. Hvað ætli ég að gera við það? Hvað, þú veist, ég á jafn mikinn tíma og allir aðrir. Þú veist, við höfum öll jafn marga, hérna, alla mar, öll jafn marga myndur í deginum. Og hérna, og þar ákveðu ég að breytti því. Hvað ætli ég að gera við minn tíma? hvað langar mig að, hvað langar mig að skilja eftir mig, hvað langar mig að hafa gert, vil ég, er eitthvað sem ég vil hafa áurkað og þá, svo, þú veist, þá fókusa ég tímanum mínum þangað mm-hmm. eftir því, og það er kannski ekki endilega hægt að á, sko, segja, þú veist, þegar fólk er, þú veist, á aldrinum þú veist, 15 ára til 20 eða 20 til 30 og það sé endilega kannski búið að átta sér svolítið á þessu ég held að þetta komið svolítið líka bara með svona upplifun og reynslu að maður átti sig á þessu bara, þú veist, ætli að eiða alveg rosalega mikið að mínum tíma í hluti sem að mér finnast leiðinlegir að því er á einhverju vegferð mm-hmm. ok, ég meina, þú veist, það er kannski réttleitanlegt í einhvern x tíma og einhvern x hátt ef að pay of þeim nú mikið en, en það að velja sér einhvern veginn að gera eitthvað sem er fyrst sjúklega leiðilegt að því það borg rúkslega vel það er ekki fyrir mig þú veist, ég þekki fólk sem segir, heyrðu, vinnan er bara eitthvað sem ég geri, þú veist, Þú veist, lífið fyrir utan vinnu, vinnan er bara eitthvað sem ég geri frá nýju mótanum til fimm og kvöldin og þú veist, svo er lífið þar fyrir utan. Og það, mér finnst það terrifa yng hugsun, að vera að gera eitthvað sem að, þú veist, eða þú veist að gera eitthvað í átta klukkutum á dag sem að, þú veist, sem að bara, þið veist, leiðinlegt. Og það er, þú veist, helmingurinn, helmingurinn á þeim tíma sem þú veist vakandi. Já, mitt. Það minnst það skelfing, sko. Já, nei, já, mitt, ég er sammála því, sammála því. Er ykkur uppáhalds gæfuspor á ferlinum sem voru tekin og ég segi svona uppáhalds út af því að það er reglega mörg gæfuspor en eitthvað svona sem að þú hugsa til sem, sem var gott heitla skref í átt að lífinu sem að þið langaði að lifa Það er mjög djúp spurning mm. Ég held að sko, ég held að þú, og þú spurði mig út í þetta áman það er þetta hérna um, þú veist um, það er rétt upp hend mm-hmm. og segja ég til Akkurat. það hefur eiginlega alltaf verið einhver svona, einhver partur af því að það verði einhverjar breytingar þú veist, og það er, er klálega þú veist, það að, að þú veist, fara að tala við heilmar eftir hennar fyrir stjóra CSP þú veist, ég var að gera eitthvað allt, allt, allt annað ef ég hefði ekki þú veist, farið í leikjabransan Já. Það, þú veist, og, og ég held líka bara því að, að þú veist, einhvern veginn það hefur líka móta mig svo mikið og öll þessi ferðalegu og allt þetta, þá var ég líka hugsanlega bara dolti önnum manneskja. Já, eða það er ekki ferðast? Já, ef ég ekki, þú veist, farið flutti um allir allir að segja landa Já. og búti tölulegi og eitthvað að þú kannski verið í meiri svona einhverjum meiri konvensjónar bransa, þá var ég kannski þú veist, var ég kannski að þess öðruvísi sem er áhugavert, sko að, hérna, en ég held að sé þetta ég held að það verið gæfuspór að, að þú veist að fara og tala við Hilmar, ég held að eh að því að þegar ég var að því var í þessu hérna interim eh hlutverki að leiða þarna leik og ég fer til hans þegar að, að hérna ekkert löngu áður að Sara kemur til baka sem að ég var sú sem ég var að leysa og ég segi veistu að ég bara ég vil að vitur ég er tilbúinn til þess að taka stór verkefni miklu ábyrgð. Mm. Þú gerir það? Já, ég gerir það. 
ég fer og á þetta samtal við hann og hérna þú veist að því mér fannst það svo augljóst að ég var tilbúin og, og, og gæta en ég hugsaði með mér bara og ég man ekki hvort einhver ráðlaði mér það ekki en, en allavega gerði ég það og hérna en já en þú veist ég held að það hafi verið, verið hérna verið gæfuspúr svo held ég líka kannski að, að hérna, ákveðin gæfuspúr hafi líka verið að, að hérna að vera bara meðvitum það að mynda sterk tengslu fólk að gefa að mér að vera hérna, eignast vini og ég mm. held að, að það kannski í svona gegnum þú veist öllu sem mismundi fyrirtæki og mismundi lönd og mismundi staði að eiga góða vini vegna þess ég þarf á því að halda að geta geta sótt mér ráð og geta rætt hlutina og geta hérna eh, geta fengið feedback og best þykir mér þegar ég og vini sem segja bara heyrðu nú er þú í tóm rugli Já. þú veist ekki gera þetta, þetta er bara super heimskulegt eða sóðu nú aðeins lengur á þessu og eða þegi þú farðu eða þegi þú farðu, þá var frábært að <laughs> það var frábært að meiri segja meiri segja þó að einhvern veginn þetta fyrsta ár í Malmu og það, þú veist, ég mun ég auðvitað flutt út með fjölskyldurna þú veist, var einhvern veginn búin að umturna lífum mínu og áttaði mín segja náði, þetta var ekki til framtíð nei, einmitt þú veist, það var líka alveg bara dálítið skeri já En þú veist, en svo heldur man bara áfram. Já, 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 einmitt. En hann leiddi kannski meira út frá sér. Já, já, frekar veist, frá, þetta, þetta, var, þetta var allt bara, þetta var allt fínt. <laughs> en þú veist að segja þetta náðan að þú verið svolítið að kótsa fólk og, og hjálpaði með atunuðutöl og svona. Hvað með þig sjálfa? Þú veist, þú, þú veist að fara í gegnum lífið og örgulega fengið stóru áskorunum sem veist ekki alveg hvernig að tækla. Leitar þið líka svona ráða eins og leitaði starfa hjá fólki? <laughs> Leitar líka, þú veist, leitast í eins og þú segir þarna viniðina en, en þú veist, ertu óhrætt við að hafa samband við bara fólk sem er finnst vera að gera vel eða einhverjar fyrirmyndir Já, ég gerir það og ég er náttúrulega bara þú veist, svo rúslega heppin að, að þekkja mikið af fólki í, í hérna bæði hérna heima og, og, og úti af ferðalegum þannig að ég er svona svolítið þú veist, að ólega er rúslega gott galleri af fólki sem hefur sérþekkingu á ótrúlega víðu sviði og ég er mjög ófeimin við að segja bara heyrðu ég sé að þú kannt þetta hérna, þú veist, Ég sé að þú ert formúlant. Og hérna. Já, einmitt. Ég sé að þú kannt þetta rúslega vel og, og hérna, þú veist, ertu til að taka með mér eitt kaffi og, og tala með hans í gegnum, ég gerði það bara síðst gæri, sko. Já, það? Já. Ok. Þannig að við erum, við erum ekkert að hætta að læra hérna? Þó svo Nei, við, hætt, að... við hættum aldrei að læra. Nei. Og það held ég að sé kannski það sem að, þú veist, ég var svo mikið, ég var svo mikið tilvist að krappu, þú veist, á milli kannski 30 mjög upptekin af því einhvern veginn að vera einhvern veginn ég veit það ekki bara að vera eldast mm. en, en svo núna er ég einhvern veginn núna milli fyrst og svo fyrst og þá er þetta meira svona bara því að þeir eru að læra ógslega mikið og hérna vákvæði þetta er skemmtilegt og, og gaman eldast og ég er svo heppin að, að hérna ég er búin að, þú veist, ég og maður minn er búin að vera saman núna í 16, 17 ár þannig að þú veist, það er líka bara svo skemmtilegt að upplifa það þú veist, með og þú ert alltaf að kynnast henni meira og meira og dýpra og dýpra mm. þú veist, það fyrir ég er bara að hlakka til að einhvern veginn, þú veist, sagði hennum þegar bara að hlakka til, þegar við erum hún gömul bara, hvernig verður við þá? Þið er búin að kynnast þér betur er búin, Já, einmitt, það er svo svolítið súrt en, en hérna, en já, þú veist, ég er svona, ég, ég er afslappari okay. þú veist, ég er afslappari einhvern veginn gagvart, sko ég er alveg að drifvinn mm. en ég er samt afslappari gagvart í meiri húmur fyrir sjálfur mér Ok, það var líka það sem ég var að koma aðeins að áðan hvort þú hefði svona væntingar til starfsframa hjá þér, var það líka veist, eins og þarna á milli 30-40 lásaldið á eða? Já, lásaldið á það hefur alltaf, það hefur alltaf legið svolítið á já. og ég hefur alltaf legið, legið á einhvern veginn upp á við og, og þú veist, og svo held ég einhvern veginn að, að, svo kemur bara eitthvað eins og COVID já. ég hef bara eitthvað Ég ætla verið Kaliforníu, ég ætla verið partur að byggja upp þetta sprota fyrir þetta ekki, ég er að taka þetta stórt bett að hætta í mínum establist karrier hjá EA, farin yfir sprota fyrir þetta ekki, svo kem bara eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona kataklismik event, bara eins og COVID var, bara eitthvað svona, þú veist, rosalegur disruptor, og þú veist, þessi disruptor bara, þú veist, fleir mér heim til Íslands og einhvern út úr þessu trajectory og inn í eitthvað allt annað, og þá í staðin fyrir að vera eitthvað einhvern veginn þú veist, svekt yfir því þú veist, og, þá, og þá var þetta kannski svolítið svona þetta maður getur alltaf valið sér viðhorf mm-hmm. og hérna, þá er sér bara ok, þetta er bara þú veist, það er bara áhugavert að koma aftur heim og kynnast Íslandi aftur upp á nýtt núna með einhvern veginn perspektíf að hafa verið úti og það er gaman að stelpun að fá hérna tækifæri til að festa rætur og gott að vera hérna innan um, um þú veist, vini og fjölskyldu 
og þú veist, og þá bara, ok, hvað er, þú veist, hvað getið gerst hérna á Íslandi, við mynda, auðvitað, það var líka bara dálítið terfæðing, sko, Já. þú veist, hvað er ég að fara að gera hérna? Einmitt. En, Já. ég mynda, þú veist, svo finnum við bara, hvað sagði Haldur Laksni, sagði hvað, á endanum fer allt einhvern veginn, sem ég veist alveg bara, já, þegar að öllu er á botnum kólt, þá fer allt einhvern veginn á endanum. Einmitt. Sem er alltaf satt og þú veist en það er ekki ringan þar sko. Já og þú veist að það er bara einu þú veist að það dreddast. Já, einmitt. Ehm svona undir lokin þegar að þú veist við erum að tala um þarna að hætt aldrei að læra. Uh, er eitthvað sem að þú sækir sérstaklega einhverra góða bækur sem þú hefur lesið eitthvað eitthvað þú veist þú talar líka um að sækir í bara ráðstefnur og ert svona soldið að bara stöðugt að bæta þig. Er eitthvað sem er svona líkill að að þinni bara hvað er hann að segja lærdómskurfu haldinni gangandi. Já. Já, ég bara er á síðustu blaðsiðunum núna á bók sem heitir The Ministry for the Future okay. sem er vísindaskálsa sem gerist núna í, í mjög nálagri framtíðir og, og, hérna, og hún fjallar svolítið um stórar hugmyndir í baráttunni gegn hérna, sem sagt loftslags vánni okay. stórar, svona virkilega öðrandi hugmyndir um hvað þarf að gerast til þess að við náum að draga úr hérna útblöstri og, og draða til baka og erum verið sko koma jörðinni í lífvænlega horf sem er eitthvað sem ég hugsa talsvert mikið um mm-hmm. og hérna og þannig að mér finnst þetta minnst þessi bók frábær og ég er mjög mikið svona velta fyrir mér stóru straumunum núna les mjög mikið af vísindaskáld svo um, ég les talsvert af svona tækni tímaritum ég fylgist vel með svona straumum og stefnum í tækni auðvitað er það relevant gagvart sko starfinu sem fjárfestir en líka bara til þess að velta því fyrir sér þú veist, hvaða hlutverk vil ég taka mér einhvern veginn í framtíðin vil ég vera partur á lausninni eða vil ég vera partur á vandamálinu Já. skilur hvað ég meina Einmitt. hver er ábyrð mín sem manneskja sem er uppalanda, sem samfélagstex mm-hmm. ég er svolítið mikið svona, það er einhvern veginn tímabil stóru spurninguna hjá mér það sem það <laughs> þannig enn tíminu, ég hlusta ofsa mikið á podcast uh, mér hafast geggja þegar ég var að taka hérna <laughs> þegar ég var að taka, þú veist, svolítið á því í ræktinni í Kaliforníu, að þá var ég rosa mikið að hlusta á podcastin þín þar sem þú varst að tala við íþróttamenn. Já, ok, gekk Og þú veist að hlusta á Suru Sigmund og, og hérna Katrín Tönju og, og hérna og hérna, þú veist, það er einhvern að tala um rosa áskurunir, þú veist, ég er eitthvað niður í ræktinni með einhverju svona aðeins þú veist penari áskurunir á því sviði en það er það sjúklega mótuverandi þannig mér finnst alltaf geggja að hlusta á podcast með áhugaverðu fólki sem er að segja frá því sem það er að gera það finnst mér bara, þú veist, inspirandi inspirandi að lesa góðar ævisúr mm. maður er rosa gaman að lesa hérna, bókina um mann Elon Musk mm-hmm. það mjög, 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 mjög áhugaverð manneski, ekki ekki þannig til að rosa lega likable en, 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 en super áhugaverð mm-hmm. og já, þannig ég bara reyna að fylgjast vel með á, á þú veist, öllu vitu, ég gera ekki drúslega mikinn greinamun á, á sko, góðu skemmtiefni og því sem er fræðandi að því ofti er besta skemmtiefni líka að fást við einmitt stóru spurningar akkurat, akkurat, akkurat og þú líka verðist vera með svona áhuga bara þvert á svið sko, eða þú veist að bara eitthvað hérna vera lusta á söru eða katrinu og eitthvað svona, eitthvað crossfit feril sko, þú veist, að, að hérna og bara, ég meina, eins og allt sem að segja bara með hesta á hvað hann er það verðist vera svona eins og áhugin sé ekkert eitthvað einskorar við það bara tölvulegir nei, 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 ég, þú veist, það, það er mitt, mitt superpower, ég hef áhuga á öllu Einmitt. sem ég gekja sko já, og er það ekki líka bara, ég meina þú veist, þú bara alltaf fundið þannig, þetta er bara já, einmitt já, mér finnst bara eiginlega gaman að spá í hverju sem er sko, og þá finnst mér líka eiginlega allt fólk áhuga, þú skemmtilegt, að því allir hafa eitthvað sem, það, sem að þeir hafa áhuga á sem þeir vilja tala um, einmitt Og ég er til í að læra um það. Já, og já, fólk já. hefur svo mikið, þú veist, þegar þú sýnir fólki áhuga, þá sýnir það sé, þér sínar bestu leðar. Akkurat. Og þá eru betri að networka. <laughs> Þetta er allt planað. Að <laughs> sjálfsögðu. Það er Sigurlína Ingvarsdóttir, það er búið að frábært að, að spjalla við þig og ég hérna, uh, já, ég er enda, má líka bara, þú veist, sko, hvað er þetta að gera nákvæmlega í dag út af því að þú ert <laughs> þú ert hann sé upptekin ef, ef við getum enda að spjalla á því bara svo fólk viti hvað, þú ert, þú ert flutt heim ég flutt heim, ég er ég sit í, í nokkru stjórnum ég sit í stjórn hjá Sold Cloud sem er tölulegi fyrirtæki mm-hmm. Carbon Recycling International sem er fyrirtæki sem er býr til raf eldsneyti úr mengun og er eitt af okkur allra flottustu fyrirtækjum hluti af lausninni hluti af lausninni og svo hjá Musilla sem að framleiðir hérna e, sem sagt lærdómsleiki fyrir börn þá notum við tölulegi til þess að, að hérna, 
til þess að kenna krökkum sem ég held að sé alveg, alveg brilljant. Uh, ég er að vinna, sem sagt, ég er partner í fjárfestingarsjónum hérna Behold, sem fjárfestir í svona early stage og svo er ég í early stage í tölulegjum og svo er ég ráðgjafi í svona fjölbreytni málum hjá algjörlegum tölulegja fyrirtækjum og ég er alveg pottið að gleyma einhverju en þetta er svona festi og Já, bæði mitt, já, og svo eitthvað, eitthvað smáttur í þannig inn á milli sem heyrist þú <laughs> getur, getur kliftið út, getur lagað þetta Já, svo er ég í stjórnfesti og það er sjúklega áhugavert að því það er svona stórt establist félag á íslenskum markanum sem hefur auðvitað gríðalega hérna, er auðvitað gríðalega mikilvægt, samfélagslega mikilvægt að því það er á neytanda á smásólumarkaði og við erum auðvitað að sigla inn í, inn í hérna, svolítið svona meira rokk í tíma núna en við mm-hmm. höfum verið áður þannig að mér finnst alveg ótrúlega gaman að fá tækifæri til að vera þar í stjórn og, og kynnast þessum frábæru félögum sem, að, sem að, að festi á og svo samstjórnum til mínum þar og kynnast í hvernig er að vera í stjórn í svona fyrirtæki að því er miklu meira verið að fókusa á nýskupun og tólfuleiki og tækni mm. það sem ég er svona mun meira á, á heimavöldi Einmitt. og líka eruglega mikilvægt fyrir svona hvað man segja, rótgróðu fyrirtæki og bara svona stórt skip a, sem er að segla svolítið stöðu að hérna ströma að a, a, fá einhvern sem svona getur kannski verið kvikk og spottað einhverja aðeins meira svona nýskupunar vinkla á það sem þeir er að gera Ég vona það, Já. vonandi kemur það að gangi Og þau held ég líka <laughs> Herra Sigurlína, virkilega gaman að tala við og takk kjæla fyrir spjallið Sömulegis